সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহে অবরাকাতু দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের চারশো তেরোতম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগত জানাচ্ছি কলিজার বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো দিনাজপুরের ছেলে মেহেদির জীবনের কলিজা কাপানো এক ভয়ঙ্কর বাস্তব গল্প শ্রোতা বন্ধু আর ভিউয়ার্সরা অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বিগত দুই সপ্তাহ ধরে আপনারা আমাকে প্রতিনিয়ত কেমন জানি কিছু হন্টেড টাইপের স্টোরিগুলো লিখে পাঠাচ্ছেন আমি জানি না যে এই ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা আমাদের সমাজে কি ঘটে না আমাকে অনেকে ইমেল করেন যে ভাই গল্পগুলো কেমন জানি একটু হন্টেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভাই কি করব বলেন আপনারা যেমন করে লিখেন আমি জাস্ট আমার জায়গায় বসে এটাকে জাস্ট উপস্থাপনা করি চেষ্টা করি ওই মানুষটার মতো করে আপনাদেরকে বলে শোনানোর জন্য এটাই আমার ক্রেডিট এছাড়া আমার আর কোনো কিছুই নেই আর মেহেদির জীবনের গল্পটাও বরাবর এমনটাই কিন্তু অন্য গল্পগুলোর মতে গল্পটার মাঝে এক ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু আমি পেয়েছি যার জন্যই গল্পটা সিলেক্ট করেছি গল্পের মাঝে টাইটেল দিকে হয়তো আপনার অনেকেই বিব্রত হয়ে যেতে পারেন যে মেহেদির ওয়াইফের পেটে সত্যি এক বৃদ্ধ সন্তান হয়েছে এবং সেটা মেহেদির বাসর গড়ের দিনে কেন এমন ঘটনা ঘটলো মেহেদি বলে এটা স্বয়ন তাকে নাকি সৃষ্টিকর্তা গজব হিসাবে দিয়েছে যেহেতু আমার কাছে মনে হলো যে গজব নয় এটাই হচ্ছে তার জন্য আশীর্বাদ এটাই তার জন্য একটা শিক্ষা খুব খেয়াল করে দেখবেন আমরা লেবু অনেকেই চিনি লেবু চিপিয়ে আমরা খুব সাদে বাদ খাই বন্ধুরা ওই লেবুটাকে যদি অতিরিক্ত চিপাচিপি করা হয় যে স্বাদের জন্য আমরা লেবুটা খাই ওই সারটাই আমাদের খাবারটাকে তিতা করে দেয় ওই লেবুটা আমাদের সারটাকে তিতা করে দেয় এজন্য পৃথিবীর কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি একটা ঘাটাঘাটি করতে নাই আল্লাহ নিজেও বলেছে যে আমার ইসলাম নিয়ে আমার ধর্ম নিয়ে খুব বেশি রিসার্চ করতে যেও না তেমনি বলবো যে মেহেদির গল্পটা হবে আমাদের এই সমাজের জন্য বিশেষ করে যারা যুবক ছেলে মেয়েরা আছেন তাদের জন্য ভীষণ শিক্ষণীয় বাবা মায়ের জন্যও কিন্তু বটে তাই চলেন আমরা সবাই মিলে শুনে আসি মেহেদির জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর এই বাস্তব ঘটনা এবং গল্প শেষে অবশ্যই মেহেদিকে একটা সঠিক কমেন্ট করতে বলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহে অবারাকাতু আমার নাম মোহাম্মদ মেহেদি আমার বাড়ি দিনাজপুর বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া আছে আমার দাদা আর দাদি সহ আমার বড় একটা বোন আমরা টোটাল এক বাই এক বোন আমাদের পরিবারটা আমাদের পরিবারটা দিনাজপুরের ওই প্রত্যন্ত গ্রামেরই একেবারে নিম্নবিত্ত একটা পরিবার আমার বাবা পেশে একজন পাখি ধরা পাখি ধরাটা হয়তো আপনারা অনেকেই বুঝেন না আমি বুঝিয়ে বলি যারা গ্রামের মানুষ তারা খুব ক্লিয়ার বুঝবেন যে গ্রামের মধ্যে দেখা যায় যে কিছু মানুষ আছে যারা হচ্ছে মাঠে ঘাটে বা পুকুর পারে নদীর পারে গিয়ে পাখি ধরে এবং আমার বাবা হচ্ছে তাদের দলেরই একজন বাবা বিভিন্ন জায়গায় পাখি ধরে এই পাখিগুলো শহরে নিয়ে বিক্রি করত যদিও এটা আইনিভাবে কোনোভাবেই বৈধতা ছিল না এটা ছিল খুব গোপনীয় একটা কাজ তো আমি আর বাবা এভাবে হচ্ছে দিনের পর দিন মাঠে গিয়ে পাখি ধরতাম এবং পাখি ধরতাম এবং ওই পাখি আমি আর বাবা হচ্ছে গঞ্জের বাজারে গিয়ে বিকেলবেলা বিক্রি করতাম দূর দূরান্ত থেকে শহর থেকে বিভিন্ন লোকেরা এসে আমাদের কাছ থেকে পাখি নিয়ে যেত এই ব্যবসাটা অনেক ভালোই ছিল এটা করে আমার বাবা আমাদের বাড়িতে অনেকটুকুন জায়গাও কিনে ঘর বাড়িও করে সব কিছু মোটামুটি ঠিকঠাক করে এভাবে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে হলো কি একদিন হঠাৎ করে আমরা যখন মেরুর চর বলতে একটা জায়গা আছে ওই মেরুর চরের মধ্যে পাখি ধরতেছিলাম সুন্দর কিছুক্ষণ আগে ঠিক ওই মুহূর্তে হঠাৎ করে কিছু পুলিশ এসে আমাদেরকে অ্যাটাক করে ফেলে কিছু পুলিশ এসে আমাদেরকে ধরে ফেলে ধরে বাবাকে থানায় নিয়ে যায় বাবাকে থানায় নিয়ে যায় এবং থানা থেকে বাবাকে সরাসরি জেলে চালান করা হয় যে এভাবে হচ্ছে পাখি নিধন করাটা আইনিভাবে দ্বন্দ্বনীয় অপরাধ বলে যাই হোক এরপর আমরা প্রচণ্ড রকমের বিপাকে পড়ে যাই ওই মুহূর্তে আমার বড় বোনটাও কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গেছে তো বাবা যদি এভাবে জেলে পড়ে যায় তাহলে তো আমার বড় বোনটাকে বিয়েও দিতে পারবো না দাদা দাদি দুজনেই প্রচুর পরিমাণ টেনশানে পড়ে যায় আর আমার আর কোনো কাকা ফুফি ওরকম কেউই ছিল না আমার দাদার একটাই মাত্র ছেলে ছিল যিনি ছিল আমার বাবা পরে আমরা কী করে আমাদের এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান থেকে ধরে অনেক কষ্ট করে কিছু জায়গাটাকে বিক্রি করে হলেও অনেকগুলো টাকা দিয়ে আমার বাবাকে জেল থেকে ছুটে আনে জেল থেকে ছুটে আনার পরে আমার দাদা বরাবর মতো আমার বাবাকে বলে দেয় আজকের পর থেকে মানবতা মানে সরকার বিরোধী কোনো কাজ তুই করবি না আজকের পর থেকে তুই আর কখনোই পাখি ধরবি না পাখি ধরা ছাড়া অন্য কোনো কাজ তুই কর কিন্তু আমার বাবার এই পেশাটা লাইক একদিন দুই দিন ধরে না আমার বাবার এই পেশাটা আজকে দীর্ঘ বৎসর ধরে আমার বাবা আজকে প্রায় প্রায় এর
ওই মানুষটাকে অন্য কোনো কাজ করতে দিলেও সে নর্মালি করবে না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার বাবা মানে দেখতে একটু ভালো স্বাস্থ্য ছিল অনেকটা স্বাস্থ্যবান ছিল মোটা ছিল আমার বাবাকে আর কেউ মাঠে কাটে কাজ করতেও নিত না মানে মাঠে কাটে কাজ করার জন্য তো স্লিম বডি লাগতো ওরকম আমার বাবার বডি ছিল না আর বাবা অনেক বেশি হাঁপিয়ে যেত পরিশ্রমিক কাজ বাবা করতেই পারত না এরকম করতে করতে প্রায় এক মাসের মতো কেটে যায় ঘরে যুবতী বোন তার চুন তার স্নো ক্রিম থেকে শুরু করে তার অনেক কিছুই লাগে মায়ের অনেক খরচ আছে কিন্তু ওই খরচগুলো কোথায় থেকে আনব দাদা দাদি দুজনেরই ওষুধের খরচ লাগে বাবা ওই সময় প্রচণ্ড রকমের বিভাগে পড়ে যায় খুব টেনশানে পড়ে যায় কিভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা হতে পারি এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একদিন সন্ধ্যার পরে আমি কি করলাম আমাদের মানে ওইখানে মানে আমাদের পুকুর পারে আপনার যারা গ্রামের মানুষ তারা ক্লিয়ার করে বুঝবেন যে পুকুর পারে বড়শি বসানো হয় বড়শি মানে হচ্ছে মানে এই ধরনের এরকম করে হচ্ছে বাঁশ বা কিছু একটা দিয়ে রাখা হয় এটার মাথার মধ্যে রশি দিয়ে মানে সুতা দিয়ে বেঁধে আপনারা যারা মাছ ধরেন তারা যেমন ওখানে একটা বড়শি টাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং এটি একটু উপরে রাখা হয় মানে পানির একটু উপরে তখন টাকি মাছ শৈল মাছ অথবা অনেক মাছ আছে যারা লাভ দিয়ে ধরে ওই এটাকে খায় এবং খাওয়ার পরে তারা ওখানে ঝুলে থাকে তো একদিন সন্ধ্যার পরে হলো কি আমি আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরের মধ্যে এরকম করে চার পাশে অনেকগুলো বসি বসাই দিই পাঁচ ছটা মতো বসি বসানোর পরে রাতটা তো কোনো মধ্যে কেটে গেল সকালবেলা বাবা ফজরা নামাজ পরে আসছে আসার পরে বাবা বলতেছে কি তুই না বসি বসাইছিস মাছ ধরছে কি না দেখবি আমি বললাম চলো কিন্তু এরপর যখন আমরা মাছ ধরার জন্য যাই আমরা দেখতে পাই যে অন্যগুলোর ভিতরে মানে একটার মধ্যে একটা পাখি ধরে আছে মানে একটা পাখি মানে ধরে আছে মানে এরকম মাছটাকে মানে লাইক হচ্ছে ওই আদারটাকে মনে হয় খাওয়ার জন্য পাখি একটা আটকেছে আর বাকিগুলোর ভিতরে দেখি যে মাছ ধরে আছে আমার বাবা আগেই তো হচ্ছে বলে যে মানে বাবার তো আগেই পাখির প্রতি অনেক নেশা ছিল পাখি ধরবে পাখি বেচবে তো বাবা যখন দেখল যে কী রে রাতের বেলা এরকম বসি বসাইলে পাখি ধরে বাবা তখন এটা চিন্তা করে বাবার মাথায় নেগেটিভিটি আবার ঢুকে গেল ঢুকে যাওয়ার পরে বাবা তখন এটার উপরে রিসার্চ করতে শুরু করলো বাবা একটা পর্যায়ে আমাকে বলে যে রাতের বেলায় ডাহুক পাখি বক পাখি এরকম অনেক পাখিরা রাতের বেলায় খাবার খাওয়ার জন্য নিছোর মানে নিথর জঙ্গলের ভিতরে নিথর মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং আমরা কি করব এরকম অনেকগুলো বড়শি কিনবো বড়শি কিনে আমরা এরকম বড়শিগুলো বিচাই দিব তো তারা যখন এটা খাবে আমরা ওভাবে ধরব এখানে ডাহুক আছে বক আছে বা এরকম মাছ খাওয়ার মতো অনেক পাখি আছে বা ওই পাখিগুলোকে টার্গেট করে আর আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করে আপনারা অনেকেই দেখবেন যে পাখিগুলো মাছ খায় ওই পাখিগুলো কিন্তু অন্য পাখিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি মাংস দেয় বাবা তখন চিন্তা করলো এই আইডিয়াটা পুরোপুরিভাবেই ঠিক আছে বাবা তখন এটা নিয়ে সামনের দিকে বিল্ড আপ হচ্ছিলো যে এটা দিয়ে বাবা কিছু একটা করবে কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে দিন যত কাটতেছে আমার বাবার এই ব্যবসার প্রফিট ততটা আসতেছে না মানে দেখা যায় কি যে আমরা পঞ্চাশটা একশোটা করে বসি বসাই একটা কি দুইটা পাখি ধরে তো একটা দুইটা পাখি আসলে কয়টাকে বিক্রি করা যায় বাবা আর আমার কোনোভাবেই প্রফিট হচ্ছে না আমরা একেবারে নিশি রাতে নিজম রাতে আমরা একেবারে দূর দূরান্তে মাঠের মধ্যে গিয়ে আমরা এরকম বসি বসাই তারপর গাছের ঢালে বা গাছের ছায়ার নিচে আমি আর বাবা সারা রাত ভর বসে থাকি কিন্তু এভাবে কাটতে কাটতে আমার বাবা একটা পর্যায়ে চিন্তা করলো যে না এভাবে আর হবে না এরপরে আমাদের গ্রামের পাশেই আমাদের গ্রামের মানে পাশে হচ্ছে নিথাই মন্ডুই বলতে একটা জায়গা আছে ওইখানে মানে বড় একটা পুকুর আছে বিশাল একটা পুকুর কিন্তু এটা সরকারি পুকুর মানে এটার মধ্যে কেউ মাছ ফেলে না বা এটার মধ্যে কেউ মাছ দেয়ও না মানে সরকারিভাবে এটার মধ্যে মাছ ফেলা হয় এবং বিভিন্ন মানুষ এটা ধরে টরে খায় সরকার ওটাকে মানে কোনোভাবে হচ্ছে ইয়ে করে না তক্ত তালাশ নেয় না তো আমার বাবা চিন্তা করলো যে ওই পুকুরের চারপাশে কিন্তু মাছ খাওয়ার জন্য অনেক পাখি আসে যেহেতু পুকুরটা অনেক বড় এরপরে পুকুরের ওই চারপাশে আমার বাবা বসি বসাবে এরকম করে টার্গেট করলো এবং এরপরের দিন যথারীতি আমি আর বাবা ওই পুকুরে টার্গেট করে মাছ ধরতে গেলাম মানে পাখি ধরতে গেলাম তো টার্গেট করে পুকুরের চারপাশে যেরকম করে আমাদের পুকুরে বসাইছিলাম এরকম করে এই পুকুরেরও চারপাশে বাবা হাফ শেট হাফ শেট করে বড়শি বসায় দেয় বড়শি বসানোর পরে রাত প্রায় আনুমানিক দুইটা থেকে আড়াইটার মতো বাজবে তো ওই সময় দেখি যে আমরা অনেকগুলো মানে পাখি মনে হয় ধরছে দূরে বসে আছি তো পাখি ধরলে কিন্তু পাখি ওরকম নাড়াচাড়া করে বড়শি নিচে যায় পানি শব্দ হয় আমার বাবা বলতেছে যে রে বড়শি তো পাইছি মনে হয় মাছ ধরছে দৌড় দে দৌড় দে আরে পাখি ধরছে দৌড় দে আমি আর বাবা তখন দৌড়ে পুকুর পারে যাই কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে পুকুর পারে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাই যে বড়শির মধ্যে কোনো রকমের পাখি নাই এবং পানিও নড়াচড়া করতেছে না একদম সচরাচর আছে বাবা তখন বললো ব্যাপারটা কি এরকম শব্দ কোথেকে আসলো যাই হোক বাবার আমি পুনরায় আবারও চলে আসলাম আইসা বাবার আমি বসে আছি প্রায় পাঁচ
কিছুই দেখতে পাই না কিরে এরকম হচ্ছে কেন বাবা বলতেছে যে এরকম তো হওয়ার কথা না আমি বললাম যে ঠিক আছে বাধ্য তো বসে থাকি এবার তৃতীয়বার যখন এরকম শব্দ করতেছে আমি আর বাবা আবার দৌড়ে ওই পুকুর পারে গেলাম এবং পুকুর পারে যাওয়ার পর আমরা যে দৃশ্যটা দেখলাম এটা দেখার জন্য আসলে বাবা আর আমি দুজনেই কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না এটা দেখে আমি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যাই এখানে অজ্ঞান হয়ে যায় আমার সেন্সলেস হারিয়ে ফেলি আমি আমি কি দেখেছি আমার অতটুকু বর্ণনা আমি দিতে পারবো না আমি ওখানে শুয়ে যাই এবং শুয়ে যাওয়ার পরে বাবা কই যে আমি বলতে পারবো না প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা পরে আমার জ্ঞান ফিরে আসে বুঝতেই পারছেন যে আমি আসলে কতটাই স্ট্রেট হয়ে গেছিলাম সাড়ে তিন ঘন্টা পরে আমার যখন জ্ঞান আসে আমি দেখি যে আমি একটা বাড়ির ভিতরে মানে একটা বাড়ির ভিতরে আমি শুয়ে আছি তো এটা দেখার পরে আমি দেখতে পাই যে আমার পাশে একজন মহিলা আছে একটা মেয়েও আছে আমার যে একটু কম বয়স্ক ওই বাড়ির মধ্যে আমার বাবা তখন আমার মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে কোনোভাবে আমাকে হুঁশ করে তো এরপরে বাবা আমাকে বলে আমরা আর মাছ ধরবো না চল আমরা চলে যাই কিন্তু ওই মহিলাটা অনেক ভালো ছিল ইনি আমার বাবাকে বলতেছে যে আপনাদের সাথে যেটা ঘটে গেছে এই জায়গাটা অনেক খারাপ এখানে সচরাচর দিনের বেলাও কোনো মানুষ আসে না দিনের বেলাও এই রাস্তা দিয়ে কোনো মানুষ হাঁটে না কিন্তু আপনারা রাতের বেলা এখানে বড়শি বাসতে আসছেন কাজটা তো মানে বড়শি দিয়ে পাখি ধরতে আসছেন কাজটা আপনারা ঠিক করেন নেই আমার বাবা বলে আমরা তো আসলে অনেক দূর থেকে আসছি বোন আমরা তো জানি না যে এরকম এরকম ঘটনা এখানে ঘটে তো আমি মহিলারা তখন বলতেছে একটা কাজ করেন আপনি আর কষ্ট করে যেতে হবে না আজকে রাতটা আমাদের বাসায় থেকে যান এবং সকালবেলা আপনি চলে যাবেন এটা বলে তো বলার পরে আমি আর বাবা তখন চিন্তা করলাম ঠিকই আছে এত রাতের বেলায় যাওয়াটাও তো রিক্স হয়ে যায় যদি ওই পদ্মাসটাকে আমরা আবারও সামনে পাই ওই চিন্তা ভাবনা করে আমি আর বাবা তখন রাতের বেলায় ওই মহিলার বাসায় রয়ে গেলাম মহিলার বাসায় যখন রয়ে গেলাম ওই মহিলার বাসায় ঘুম থেকে উঠতে উঠতে আমাদের অনেক লিট হয়ে গেছে কারণ সারা রাত মিলে বাপ বেটা পাখি ধরেছি আবার পাখির কিছু পাখিকে জবাই করিয়েছি আর বাকি দুইটা পাখি আছে এগুলোকে জবাই করে নেয় খাঁচার ভিতরে বন্দি করে রাখছে সকালে ঘুম থেকে যখন বাবার আমি উঠি আমরা একটা ব্যাপার দেখি খুব তাজ্জব হয়ে যাই যে ওই মহিলা আমাদের একটা বক পাখিকে রান্না করছে মানে জবাই করা বক পাখিকে রান্না করছে আলু দিয়ে ছোটো ছোটো আলু দিয়ে ঝোল ঝোল করে রান্না করে আনছে মানে আমি তো আসলে খুব অবাক হয়ে যাই সকালবেলা গরম ভাত তারপরে পাখির মাংস ছোটো ছোটো ডাল মানে আলু ভর্তা ডাল এরকম করে অনেকগুলো রেসিপি দিয়ে খাবার দিল আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি আমার বাবাকে এরকম খাবার খাইতে বাবা সেদিন ওখানে বসে একেবারে পেট ভরে খাবার খায় খাওয়ার পরে বাবা আমাকে বলে যে আপনার হাতে জাদু আছে আমার বউ আমার জন্য খাবার রান্না করে কিন্তু কখনোই এতটা টেস্ট হয় না এতটা মজা হয় না আমাকে জিজ্ঞেস করে মেয়েদি তুই কি বলিস আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক বলছো বাবা আন্টি যা রান্না করছে মনে হয় যেন একদম হাত লেগে আছে আমি ছোটো মানুষ অত বুঝি না কিন্তু এরপর ওনার খাওয়াটা অনেক টেস্ট হয়েছে এটা আমি খুব পুরোপুরি বুঝলাম যাই হোক সকাল গড়িয়ে যখন দুপুরের দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখনই আমি আর বাবা হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসতেছিলাম এরকম করে আস্তে আস্তে রাস্তার মাঝ মধ্যখানে আমরা হচ্ছে খরিদ্দার পেয়ে যাই পাখি বিক্রি করার জন্য রাস্তার মাঝপথে পাখিগুলোকে বিক্রি করি বিক্রি করে আমি আর বাবা তখন বাড়িতে আসি বাড়িতে আসার পরে আমার বাবা তখন চিন্তা করতেছে আমরা কিন্তু সেদিন অনেকগুলো পাখি পাইছি মানে ওই দিকে অনেকগুলো পাখি পাইছি আর অন্য দিকে কিন্তু এত পাখি পাওয়া যায় না অ্যান্ড ওই সাইডগুলোতে অনেক মানে বেশি পাখি পাওয়া যায় বাবা তখন টার্গেট নিল যে বাবা ওইখানে পাখি ধরবে মানে পুকুর পারে না হইলেও পুকুরে আশেপাশে তো পুকুরে আশেপাশে পাখি ধরতে গেলে ওই চানটি তো আগেই বলেছিল যে ওখানে প্যারানোমাল ঘটনা টটনা ঘটে ভৌতিক ঘটনা ঘটে ওই দিকে যাওয়া যাবে না আমার বাবা তখন আমাদের এলাকারই হচ্ছে একজন লোক আছে উনি আবার খোনার টাইপের কবিরাজ আর কি ওনার কাছে যায় ওনার কাছে গিয়ে বিস্তারিত ঘটনাটা খুলে বলে খুলে বলার পরে ওই কবিরাজ আমার বাবাকে বলে যে তুই আর ভুলেও ওই পুকুর পারে মাছ মানে পাখি ধরতে যাইস না তোর যদি পাখি ধরাই লাগে তাহলে তুই চেষ্টা করবি যাতে অন্য কোনো দিকে মানে পুকুর পারে না ধরে পুকুর পারে আশেপাশে ধরবি পুকুর পারে একটা খারাপ বললো যে ভয়ঙ্কর নাকি একটা সাপ থাকে মানে জিন সাপ যেটাকে বলে একটা জিন সাপ থাকে ওই জিন সাপ পুকুরটা পাহারা দেয় এটা নিয়ে যাওয়া যায় না এটা আমাকে বললো মানে আমার বাবাকে বললো তো পরে বাবা কী করলো আমাকে আর ওনাকে আমার বাবাকে আর আমাকে উনি কী করলো তাবিজ দিয়ে দিল হাতের মধ্যে তাবিজ পরাই দিল অ্যান্ড তাবিজ পরাই দেওয়ার পরে আমি আর বাবা তো মোটামুটি ওই ওনার বাসা থেকে চলে আসলাম এরপর থেকে আমার বাবা আবারও সেই ওই একই দিকে যায় মাস মানে ইয়ে ধরার জন্য পাখি ধরার জন্য একই দিকে যায় এবং সেদিনও বাবা অনেকগুলো পাখি পায় এভাবে প্রায় টানা এক সপ্তাহের মতো আমরা ওখানে পাখি ধরি এক সপ্তাহ পরে বাবা আমাকে বলতেছি রে ওই বাড়িতে যে দিন গেছিলাম উনি তো পাখির মাংস রান্না করছে অনেক স্বাদ হয়েছে চল না ওনাকে আরও দুইটা পাখি দিয়ে আসে এরপরে এক সপ্তাহ পরে আমি আর বাবা ওই মহিলার বাড়িতে পুনরায় আবারও যাই যাওয়ার প
মাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় মা তখন আমাকে একদিন ডেকে বলে যে মেহেদি এমন এমন ঘটনা এটা কি সত্য আমি তখন মাকে বললাম যে হ্যাঁ মা সত্য বাবা মাঝে মাঝে এরকম আমাকে রাতের বেলায় রেখে বাবা একে একে ওই বাড়িতে যায় অ্যান্ড ওই বাড়িতে গিয়ে আমার বাবা হচ্ছে মানে মুর ইয়া দেয় হচ্ছে ওনাদেরকে পাখি দেওয়া রান্না করে দেয় বাবা খায় আমার মা তখন খুবভাবে রেগে যায় আমাকে বলে এত বড় কথা তুই আমার কাছে এতদিন লুকাইলি কেন আগে কেন বললি না আমি তখন বললাম মা আসলে বলার মতো কোনো সময় সুযোগ তো হয় নাই আর তুমি কখনো জিজ্ঞেসও করো নাই মা তখন খুব খেপে যায় এবং সেদিনে মা বাবার যত কাপড় চোপড় পাখি ধরার যত সরঞ্জাম আছে সমস্ত কিছু বাসা থেকে ফেলে দেয় ফেলে দিয়ে বলে যে তুই আর তুমি আজকের পর থেকে আর এই বাসায় আসবো না এই বাসা থেকে তুমি চলে যাও ওই মহিলার কাছে গিয়ে থাকো তো আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে গিয়ে ওই মহিলার কোনো হাজব্যান্ড নাই মানে ওনার জামাই নেই উনি ওনার বাপের বাড়িতে থাকে এইটাই হচ্ছে বড় ধরনের সমস্যা এবং এই মহিলার নাকি চরিত্রেও একটু সমস্যা আছে আশেপাশে মানুষের কাছ থেকে শুনতেছিলাম মা যখন এভাবে বাবার সাথে রাগারাগি করে বাবা ওই সময় আমার মায়ের গিয়ে অনেক হাত তোলে প্রচুর মারে প্রচুর মারে মারার পরে আমার দাদা দাদিও আমার মাকে বুঝাই যে দেখ এখন তোর ছেলে আসে সে মেয়ে আসে মেয়েটা এত বড় হয়েছে তাকে বিয়ে দিতে হবে এই অবস্থার ভিতরে যদি তোরা মারামারি করিস তাহলে গ্রামের লোকজন কি বলবে তোরাদেরকে তো সবাই খারাপ বলবে এরকম করিস না বৌমানা ভালো ওরকম করে আমার মাকে আমার দাদা দাদি বুঝায় আমার মা বরাবরের মতো একটা জিনিসই চিন্তা করতে আসে যে আমার বোনটা তো অনেক বড় হয়েছে তাকে তো বিয়ে সাদি দিতে হবে এখন বাবার ক্যারেক্টারে যদি এরকম সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমরা বোনটাকে কীভাবে বিয়ে দেব আমরা তো আমাদের বোনটাকে বিয়ে দিতে পারবো না এটার জন্যই মা সবচেয়ে বেশি টেনশান করে এবং এটা নিয়ে মায়ের চিন্তা ভাবনাটা অনেক বেশি কিন্তু কি আর করা যেটা হবা সেটা তো হবেই এটা তো কেউ আর আটকায় রাখতে পারবে না এরপরে আমার বাবা আবারও পুনরায় সেই একই মতো একই মতো করে ওই বাড়িতে যাচ্ছে বেরোচ্ছে যাচ্ছে বেরোচ্ছে আমার মা প্রতি রাতে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বাবাকে গজব দেয় আল্লাহ বাবাকে বলতে থাক মানে আল্লাহকে বলতে থাকি আল্লাহ তুমি ওর বিচার করো ও এরকম করতে আসে ওর একটা যুবতী মেয়ে আছে এরপরও এরকম করে মানে বিভিন্নভাবে বাবাকে গজবে দিতে থাকে অপমান করতে থাকে সময়গুলো যখন এইভাবে কাটতেছে কাটতে কাটতে একদিন আমি মঙ্গলবার ছিল আমার মনে আছে আমি মাছ দূর মানে পাখি দূর আমার বাবা তখন বলতেছে যে তুই একটু পাখি দর আমি একটু ওই বাড়ি থেকে আসতেছি আমি তখন বাবাকে বললাম যে বাবা প্রতিদিন রাতের বেলায় এরকম একটা নির্জন বাড়িতে তুমি যাও মা এটাকে নিয়ে তোমাকে গজবে দেয় তুমি বিপদে পড়বা আমার বাবা বলে বিপদে পড়ার কী আছে এই বাড়িতে তোর একটা তোর একটা হচ্ছে পুপি থাকে আমাকে এটা বলে আমি বললাম যে পুপি মানে পুপি কারে পাইলা আমার বাবা বলে যে মহিলাটা আমাদেরকে রান্না করে দেয় এটাই তোর পুপি আমি বললাম কেমন আমার বাবা বলে আমি তাকে বোন ডাকছি সে আমার ডাক্কা বোন আমি বললাম যে ঠিক আছে যাও ডাক্কা বোনের কাছে এরপরে বাবা চলে যায় আমি এখানে বলছি বসে আছি একটা একটা করে পাখি ধরতেছে আমি খুলে আনতেছি রাখতেছি এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে হঠাৎ করে ওই গ্রামের ভিতর থেকে প্রচণ্ড রকমের চিৎকারের শব্দ শোনা যায় যখন চিৎকারের শব্দ শোনা যায় তখন আমি দৌড়েয়া কোনোভাবেই হচ্ছে দৌড়ে ওই 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 ইউনিটের ভিতরে ঢুকে গ্রামের ভিতরে ঢুকে ঢুকার পরেই দেখতে পাই যে আমার বাবাকে মানুষ এলোপাতারিকভাবে মারতেছে মানে এমনভাবে হাত পা বেঁধে মারতেছে খুব খারাপ অবস্থা আমি তখন ওদের সামনে যাই সামনে যাওয়ার পরে আমাকে ধরিও মানুষ ওই গ্রামে বেঁধে রাখে বেঁধে রাখে আমি তখন বলি যে দেখেন আমার বাবা এখানে ওনাকে বোন ডাকছে বোনকে দেখতে আসছে গ্রামের মানুষ বলে রাত তিনটা বাজে বোনরে দেখতে আসছে নাটক করো আমার অনেকগুলো থাপ্পড় চট করা মারে অ্যান্ড মারার পরে দেখতে দেখতে একটু একটু করে আলো হয় সকালের সূর্য ওঠে আর এই খবরটা বাতাসের সাথে পুরো গ্রামে ছড়াতে ছড়াতে খবরটা চলে যায় আমার মায়ের কান পর্যন্ত মায়ের কান পর্যন্ত চলে যায় এরপরে দুপুর বেলা দুপুরের একটু পরে আমার দাদা আর আমাদের গ্রামের আরেকজন মানুষ নিয়ে আমার দাদা আমাদেরকে ছুটেতে আসে ছুটেতে আসার পরে কেউ ওনাকে ছাড়তেছে না মানে সবাই বলতেছে যে না মানে ছাড়া যাবে না এটা হবে না যদি নিতে হয় তাহলে এই বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে তারপরে ওনার মেয়েকে আর মহিলাকে নিয়ে যেতে হবে এটা বলে তো আমি তখন চিন্তা করতে ছিলাম যে বলতেছিলাম যে আমি সবাইকে বলি যে না আমার বাবা তো নাকি বোন ডাকে উনি আমার বাবার বোন কিন্তু এইটা কোনোভাবেই কেউ বিশ্বাস করে না আমি কেউ কেউ বিশ্বাস করাতে পারি না পরিশেষে আমার দাদা চিন্তা করলো যে বিয়ে করানো ছাড়া আমার বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সেকেন্ড কোনো অপশন নাই একটাই অপশন আছে এটা হচ্ছে বিয়ে করে তারপর বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাইতে হবে এরপরে আমার দাদা তখন হচ্ছে রাজি হয়ে যায় গ্রামের মানুষের কথায় গ্রামের মানুষ সবাই মিলে তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে এখানে বিয়ে হবে এবং পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় বিয়ে হবার পরে আমার বাবাকে আর ওই মহিলাকে মহিলার মেয়েকে সহ নিয়ে আমার বাবা রাত দশটার দিকে বাড়িতে আসে এবং রাত দশটার দিকে যখন বাবা বাড়িতে ঢুকে তখন তো পুরোটা বাড়ি একেবারে থম থম কর অবস্থা মাও কান্নাকাটি করতেছে দাদিও কান্নাকাটি করতেছে আর আমার বড় বোনের মুখের দিকে তো তাকাই তাকানো যাচ্ছে না যেখানে একটা আ
যাই হোক সব কিছু মিলে এভাবেই সময়গুলো কাটতেছে দেন ওই মহিলাকে তখন আমাদের ঘরের সামনেই নতুন করে একটা ঘর বানাই দেওয়া হয় আমার দাদা আর বাবা মিলে ঘরটা বানায় দেয় ওই ঘরের মধ্যে ওই মহিলা আর তার মেয়ে থাকে কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে ওইখানে কাবিন করে আমার বাবার কিন্তু বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পরেও আমার বাবা একটা বারের জন্য ওই মহিলাকে দেখার জন্য মহিলার ঘরে যায় না বাইরে দেখা হলে বাইরে কথা বলে কিন্তু ঘরে যায় না বাজার সাজার এটা সেটা যাই লাগে কোনো কিছু আমার বাবা দেয় না ওই মহিলার কাছে টাকা থাকে মহিলা নিজের টাকা দিয়ে সব কিছু করে আমার মা একদিন বাবাকে বলতেছিল আমাদের সামনে বিয়ে করতে পারছো রাতের বেলায় যাও না কেন রাতে যাই থেকে লজ্জা পাও আমার বাবা তখন আমার মাকে বলেছে আমি তোকে বারবার বলেছি যে এটা আমার বোন আমি তাকে বোন ডেকেছি তার সাথে আমার কোনো অবৈধ বা কোনো রকমের সম্পর্ক নয় যে আমি রাতের বেলায় তার ঘরে যেতে হবে আমার মা তখন বলে এই নাটকগুলো বাদ দিয়ে আর ছেলে মেয়েগুলো বড় হয়েছে এগুলো সব বাদ দিয়ে আমার সুতিনের সংসার করতে আপত্তি নেয় তুমি ওই ঘরে যাবা কিন্তু মা যতই বলে আমার বাবা ওই মহিলার ঘরে যায় না যায় না বাবা যায় না বাবার কথাই একটা যে আমি ওকে বোন ডাকছি ও আমার বোনে থাকবে এভাবেই দিনের রাতগুলো পার হচ্ছে গ্রামের মানুষরা কিন্তু জানে যে আমার বাবা ওনাকে বিয়ে করছে এবং তিনি হচ্ছে আমার সৎমা কিন্তু আমার বাবা একটা বারের জন্য ওনার ঘরে যায় না সময়গুলো ওইভাবে কেটে যেতে যেতে একটা পর যে আমার বাবা মোটামুটি অনেক ভালো টাকাই হঠাৎ করে কোথ থেকে জানে নিয়ে আসে আচ্ছা একটি এখানে আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি এরপর থেকে কিন্তু আমি আর বাবার সাথে রাতের বেলায় ওই পাখি ধরতে যাইতাম না আমি পাখি ধরা বন্ধ করে দিই বাবা একে পাখি ধরে আমি আর যাই না তো ওই দুটো দিতে বাবা একদিন অনেকগুলো টাকা পায় মানে অনেকগুলো টাকা বাবা কোথ থেকে জানে নিয়ে আসে বাসা অনেক পার্নিচার কিনে কাপড় চোপড় কিনে এটা সেটা অনেক কিছু কিনে তো আমার কাছে অবাক লাগে যে বাবার টাকা কোথায় পাইলো বাবার টাকা কোথ থেকে আনলো তো বাবাকে যখন জিজ্ঞেস করে বাবা বলে আমি পাইছি তো টাকা কই পাইছে রাতের বেলায় এরপরে এইভাবে দেখি যে আমার বাবা ওয়ান আফটার ওয়ান আফটার বাবা আমাদের পরিবারটাকে অনেক ডাভলাপ করে ফেলতেছে কখনো এটা কিনতেছে কখনো ওইটা কিনতেছে এক এক সময় এক এক জিনিস কিনতেছে কিন্তু এই টাকা আসার উৎসটা কি এটা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না গ্রামের চোখে রাতারাতে আমার বাবা অনেক বড় লোক হয়ে যায় তখন সবাই মিলে আমার বাবাকে অনেক সন্দেহ করতে থাকে যে বাবা রাতের বেলায় সম্ভবত কোনো অবৈধ ব্যবসা করে পাখি ধরার নাম করে ঘর থেকে বের হয় কিন্তু বাবা কোনো অবৈধ ব্যবসা করে ড্রাগস চালান করে এরকম করে আমার বাবাকে সবাই সন্দেহ করতে থাকে কিন্তু আমার বাবা আমার বাবার মতো বরাবর কাজ করতেছে এইভাবে সময়গুলো কাটতেছে আর আমি তখন মানে সব কিছু বাদ দিয়ে বাসায় বসে থাকি কোনো কিছু করি না আমার বড় বোনের তখন বিয়ে ঠিক হয় বড় বোনের বিয়ে ঠিক হয় যদিও আমরা আমার বড় বোনকে অনেক ভালো কোনো একটা জায়গায় বিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমার ওই বাবার কারণে আমরা আমার বড় বোনকে ভালো কোনো জায়গায় বিয়ে দিতে পারি পেশায় একজন অটো ড্রাইভার ওনার কাছে আমার বাবাকে আমার বোনকে বিয়ে দিয়েছিলাম এবং বিয়ে দেওয়ার পর আমার ধুলাবাইটা যদিও অটো ড্রাইভার হয়ে থাকে কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত ভালো অত্যন্ত ভালো বোনের মানুষ তিনি আমার বোনকে অনেক আদর স্নেহ এবং ভালোবাসে যাই হোক ওনার কাছে বিয়ে দেওয়া দেওয়ার পরে এরপরে পরিবারে থাকতে আছে দাদা দাদি আমি বাবা মা আর হচ্ছে আমার ওই সৎমা সহ তার একটা মেয়ে সাদিয়া তো তখন সাদিয়া কিন্তু স্কুলে পড়াশোনা করতো ক্লাস এইটে পড়তো সাদিয়া তো ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় থেকে সেই ক্লাস নাইনে ওঠে নাইনে তার রেজাল্টটা অনেক খারাপ হয় মানে খুব খারাপ রেজাল্ট করে ওই সময় সাদিয়াকে আমাদের এখানে একজন শিক্ষক আছে শিক্ষক আছে বলতে স্কুলেরই শিক্ষক উনি আমাদের এখানে থাকে থেকে হচ্ছে স্কুলে শিক্ষকতা করে আমাদের এখানে বলতে আমাদের গ্রামে ওই শিক্ষকের কাছে সাদিয়াকে পড়তে দেওয়া হয় তো শিক্ষকের টাইম হচ্ছে মাগরিবের পরে মানে মাগরিবের পর ছাড়া ওনার কাছে কোনো সময় নেই এরপরে মাগরিবের পর ওনাকে সাদিয়াকে নিতে হবে এবং সাদিয়াকে মাগরিবের পরে আনতে হবে কিন্তু কেন জানি মাগরিবের পরে সাদিয়ার মা ঘর থেকে বেরোতে চায় না না হওয়ার কারণে সাদিয়ার মা তখন আমাকে বলতেছে যে তুমি সাদিয়াকে নিয়ে যাও এবং তুমি সাদিয়াকে ওইখান থেকে নিয়ে আসবা এটা আমাকে বলে তো যখন বলে আমি তখন সাদিয়াকে প্রতিদিন নিয়ে যাই এবং আমি আবার ওই মাস্টারের বাড়ি থেকে সাদিয়াকে নিয়ে আসি এইভাবে যাওয়া আসা করতে করতে আমি তো বেকার একটা মানুষ থাকি আমার পকেটে কোনো টাকা থাকে না একেবারে বাবা যদিও অনেক অনেকগুলো টাকার মালিক বাবা আমাকে কোনো রকম টাকা পয়সা দেয় না কোনো রকম টাকা পয়সা দেয় না তো দিন আর রাতগুলো এইভাবে পার হইতে হইতে সাদিয়ের সাথে কেমন করে জানে আমার একটু হালকা পাতলা মনের লেনা দেনা হয়ে যায় আমরা দুজনে রাতের বেলায় গুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকি জলা রাতে ওই মাস্টারের বাড়িতে পড়তে যায় সাদি তখন ওই মাস্টারের ঘরে পরে আমি এক ঘন্টা ধরে সাদিয়ার জন্য মাস্টারের বাড়িতে একটা ছোট্ট বাগানের সামনে মশার কামড় খাই সাদিয়ার পড়াশোনা যখন শেষ হয় এরপর আমি পুনরায় সাদিয়াকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি এত পরিমাণ কষ্ট এত পরিমাণ পরিশ্রম আমি সাদিয়ার জন্য করি আমার একটাই টার্গেট যাতে অন্তত সাদিয়া পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হয় আমার বাবা সাদিয়ার মায়ের সাথে কোনো সম্পর্ক করে নাই যদি তাদের বিয়ে
करते प्राय दुई बच्चर मत सम्पर्क काटे क्योंकि अबाक कर बेपार हे पुरो ग्रामबाषी का पुरो मानुषर का दो जन सत् भाई बोन क्योंकि तो भलोबासी से भलोबाशे हमार बा मायर को सम्पर्क नहीं से जमन भलोक जाने बेपार तेम भलोक जानी सम्पर्क यह गड़ाते और सदियों साथे हमारे एक बेपार छो कि सदी के लिए जख जेखने खुशी से जाते जख जेटा खुशी सेटाई करतम एक क्षेत्र में क्यों के बाधा दी ना कारण ग्रामे सबाई जानत जो सद पाई बन ये मन करते क्यों ये बेपार नहीं को कथा बार्ता बतना हमार खूब मन आखने हे दिनपुर दिखे वही समय एक नतून कर पार्क तैरिरा वही पार्कर मध्य हमें सदी के लिए घूरते चाहिए वही समयटा वोने अनेकगुलो ऐले आसे हमारे स्पष्ट मन है ऐलेगुल्लो मेटा नय जान पूरे आगुन और रखम किस कथा बार्ता बोले तो सदी के जो कथा बार्तागुल्लो बोले सदी क्योंकि खूब राग करें देखे मुख कलो क्योंकि हमारे ये बेपार भलो ही लागे भलो लागे यही कारण जो हमार भलोबाशार मानुषा के मानुष सुंदर बोलते से ये सुनने तो भलोई लागे तईना सदियों मजे एम भाव हारिए जाए जान निजे माजे निजे के खुजे पाईना सदियों प्रति सम्पूर्ण रकम आकृष्ट हो पड़ी पाला परिवर्तन बेलाय एक समय सदियों माँ हठात कर बोलते जदिया के लिए उन्नी हे शहर दिखे चले जाए मैं दिनपुर शहर दिखे चले जाए वोने उन्नी भलो एक स्कूले सदिया के भर्ती करे ओखान तो वो रखम एक प्लानिंग उन तक चले जा चाय बाबा तक इटा को देना हमार बा बोले तुके बन डाकसी तुम बन तुम्हार बाई क्या जा तो आसले उस समय ग्रामे प्रचुर काना घसरा हो बेपार नहीं जो हमें सदियों साथ ही मिशते आबाँ बाबा सदियों माँ के विये कर मैं सदियों साथ प्रेम भलोबाशार सम्पर्क मैं खूब बस एक गोपन थके आस्ते आस्ते मानुषर कान एक कान दु कान करते करते पुरो एलिकाते कथाटा खूब भलोभ में चरिया जाए कथा खूब भलोभ में छड़ा और इटा नहीं मानुष विभिन्न भावे सन्देह करते थके मैं एक कथा सबाई बोले बापे मानी बापे हे मायर इनिसे और ऐले हे मेयर इनिसे ए रकम कर कथा बार्ता बोले कथा बार्तागुलो बाँचार जन सदी माँ ग्राम ऐड़े चले जो चाय क्योंकि बराबर मत बाबा देना ना देर पर सदी माँ सिद्धान निल सदी के विये दिए दिवे एदिक से दिक विभिन्न दिखे सदी के विये देर जो ऐले देखते से तो तक सदी हाँ के बेपारूला बोले जमन एम घटना हमार माता हाँ विये दिए दिवे एम तुम्हें क्यों करवा से ही मुहूर्ते क्योंकि सदिया के मने प्राणे भलोबाशी हमार जीवन थकते ही कखो सदिया के अन्न को जगह विये दिए पर सदियों साथ क्यों घुमा ये हमें स्वप्न चिंता करतेबना तक मानसिक भावे एतटाई भेगे पड़ी एतटाई कान्न काटी करी हमें भूले बुझाते पर समय जो जा सदियों मायर पागलाम मात्राटा तत ही बेड़े जामन कर समयगुलो काटते काटते एक समय सदियों माँ सईदी प्रवसी एक ऐलर सदियर विय कथा बार्ता मोटामुटी पाका पुक्त कर फेले उन्नी जे सदियों विय पाका कथा दे इटा के बना बाबा के बना प्रेम फैमिली का कथा बोलेना इटा नहीं जदि हमारा एक राग कर अनेकटा बाबा राग कर जरकम एक घटना हमारे क्या बोलो ना वो चाहले हमारे बोलते परतो हमारे मानी उन्नी क्यों कारो का बोले ना एकदम बेपार सम्पूर्ण हाइड कर रखसे तो जैक समयगुल काटते हमारे मन हो जो प्रब्लेम नहीं जब आसी ये भलोई आसि देखी ना आल्ला को दिखे नहीं जाए क्योंकि नीति नीति एक पर्या देखल अवस्था खूब भय सदियार जो समय विये पर जो समय विये पर मानी ओई ऐले जो समय ओई ऐले तक हे इे सऊदी आरबे छो बांगे आसबे आसले विये हो जाए तो उमत अवस्था हमें तक एक दिन बाबा के बोलते कारण बाबा साथ सम्पर्क सब चे भो एके बारे बंधुतपूर्ण सम्पर्क हमें तक बाबा के बल्लम जबा आसल तुम्हें एक कथा बोली तुम्हें किसान मन करो ना सदिया मेटा के तुम्हारे केम लागे और रखम कर बी हमार बाबा भलोई तो लागे हम बोले बाबा दुनिया के जानक और ना जानक तुम्हें सदियों माँ और सदिया तो जाने जो तुम्हारे सदियों मायर को सम्पर्क नहीं तुम शुद्म कलमा कबीन कर विशो क्योंकि तुम्हें तो मन थे बन स्वीकार करो हमारा बाबा बोले हाँ हमें बोर मत ही देखी हमें तक बल एम कि करब ठीक बुझते पर तुम्हें कि भाव बोलो बोले सत्य जो कठिन ही हक सत्य बार जो चेषा कर भी कि हुई से तुम्हारे सत्य कथा बोल तक कान्ना करते करते बाबा के जड़िए दे बाबा ओ बाबा हमें सदिया के मन थे भलोबाशी हमें चाहिए सदियार अन्न को जगह विये बोलार पर बाबा तक बोले तो कथा के आगे बोलि ना तु जो आगे बोलती तो सदियों माँ के माना करतम जैसे सदियों जो अन्न कौ ऐले ना देखे यहाँ तो तुम्हें तो आगे बोला दरकार छो तक बाबा के बल बाबा आगे तो बोलते पर नहीं एन तुम्हें बल तुम जी भाव ही पारो सदी के अटकाओ एर पर बाबा कर कि ये बेपार नहीं सदी मायर सकते कथा बोले क्योंकि सदी मायर सकते कथा बोलो उपकार जतटुकू है तरह अनेक बस क्षति है सदी माँ तक स्ट्रेट हमारा के बोलते से आ कत फैजलमी करबें विय नाम एक नाटक कर जीवन के पुरो तस्नस कर दिए एक रतर जो अपनी 
আমার কাছে আসেন নাই আমাকে বিয়ে করছেন কাবিন করে এরপর দিয়েছেন বোনের পরিচয় তারপরে আমি আমার মেয়েটাকে নিয়ে বেঁচে আছি এখন আপনার ছেলেটাকে আমার মেয়ের পিছনে লাগাই দিয়েছেন আপনাকে আর আমাকে আপনার বউকে নিয়ে এলাকাতে মানুষ যে সমস্ত কথাবার্তা বলে তার চেয়েও বেশি কথা বলতে শুরু করছে এখন আমার মেয়ে আর আপনার ছেলেকে নিয়ে এখন সবাই বলতেছে যে বাবা মাকে নিছে আর ছেলে মেয়েকে নিছে এগুলো তো আমি আর সহ্য করতে পারি না এবং এই জন্যই আমি সব ছেড়ে দিনাজপুর শহরের দিকে চলে যাওয়ার প্ল্যানিং করতেছি আমার বাবা তখন বলতে চাচা শোনেন পাগলামি না করে আমার একটা কথা শোনেন ছেলে মেয়েকে পছন্দ করে মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করে এবং আমাদের মাঝে তো ওরকম কোনো সম্পর্কই নেই তাহলে ওরা বিয়ে করলে প্রবলেমটা কোথায় সাদিয়ার মা বলে রাতের অন্ধকারে আপনি আমার কাছে আসেন কি আসেন না এটা গ্রামের কেউ দেখে না কিন্তু দিনের বেলা যে আপনি আমার স্বামী এটা গ্রামের সব মানুষে জানে আর কোনো দিন সৎ ভাই বোনের মাঝে বিয়ে হতে পারে না আমি তখন মানে খুব বিভাগে পড়ে গেলাম আমার বাবা যখন আমাকে কথাগুলো শোনালো আমি তখন চিন্তা করলাম যে কি করা যায় কোন ওয়েতে আমি সাদিয়েকে পেতে পারি আমি তখন সাদিয়েকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করতে থাকি সাদিয়ের কাছে কান্নাকাটি করতে থাকি বলতে থাকি যে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি তোমাকে ছাড়া একটা সেকেন্ডও আমি বাঁচতে পারবো না তুমি আমার দেহের অক্সিজেন অত কান্নাকাটি করার পরেও সাদিয়া আমার কোনো কথাই শোনে না পালাক্রমে একটা সময় আমি সাদিয়াকে বলি যে সাদিয়া শোনো না যা হবার তো হয়ে গেছে যেটা হবার সেটা হয়েছে এই ব্যাপারগুলো মনে করে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে কষ্ট না দিয়ে চলুন আমরা দুজনে পালিয়ে যাই আমরা দুজনে পালিয়ে গিয়ে খুব ছোট্ট একটা টোনাটনি সংসার করব আমরা আমাদের লাইফ অনেক হ্যাপি থাকব আমরা সব কিছু বাদ দিয়ে দেবো সাদি আমাকে বলে যে আপনি আমাকে কী মনে করেন আমার মায়ে তো কলঙ্কের কালি আপনার বাবা মেখে দিছে এখন কি আপনি নিজেও আমার গায়ে কলঙ্কের কালি মাপতি মাখাই দিতে চান আমি দেখুন বললাম সাদিয়া কলঙ্কের কালি আমি কেন মাখবো ও আমাকে বলে যে আমার মাকে যদি আপনার বাবা কলমা করে বিয়েই করতে পারে তাহলে আমার মায়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক কেন করলো না আমার মাকে একটা স্ত্রীর অধিকার কেন আপনার বাবা দিল না কেন আমার মাকে বোন হিসাবে রেখেছে আর আপনার সাথে ও কেন আমার সম্পর্কটা হবে মানে সাদিয়ার কথাগুলো সম্পূর্ণ রকমের আগের কোনো কথা নাই পুরাই নেগেটিভ কথা সম্পূর্ণ রকমের নেগেটিভ কথা মানে এত যে নেগেটিভিটি ওরে আমি কোনো কিছু বুঝাইতে পারি না আমি কোনো কথা বলার আগে ও আমাকে আরও দশটা কথা শোনায় দেয় আমি দেখুন খুব টেনশনে পড়ে যাই যে কী করবো কোনোভাবেই হচ্ছে আমি ওকে ম্যানেজ করতে পারি না আমি বাবাকে দিয়ে বিয়েটা একটু পিস নামাই একটা সাপ্তাহ টাইম নেই ওই একটা সাপ্তাহ আমি কন্টিনিউ সাদিয়াকে প্রপোজ করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত সাদিয়াকে বলে যাচ্ছে সাদিয়া আমি তোমাকে পছন্দ করি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমাদের মাঝে একটা গুড সম্পর্ক আছে মানে সমস্ত কিছু সাদিয়াকে বলে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো কাজ হয় না সাদিয়া কোনো ক্রমেই আমার সাথে পালিয়ে যেতে রাজি হয় না সাদিয়া বারবার একটা কথাই বলে যে আমি যদি আপনার সাথে পালিয়ে যাই তাহলে আমার মাকে আবারও সবাই খোটা দিবে বা বাজে কথা বলবে একবার তো বলতেছে এখন আপনার জন্য আমাকে আবারও বলবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সাদিয়া তখন আর আমার কোনো কথাই শোনে না কোনো কথা না শোনার পরে এরপরে সাদিয়া হয় কি যে ওই ছেলেটাও এরই মাঝে চলে আসে সৌদি আরব থেকে চলে আসে এবং সাদিয়াদের বাড়িতে আংটি পড়ানোর জন্য এঙ্গেজমেন্টের একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান করা হয় আমি আসলে আমি আসলে কি বলবো আমার বলার মতো কোনো ভাষা নাই আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই আমি আমি অজরে কান্না করেছিলাম যে আমার চোখের সামনে আমার ভালোবাসার মানুষটাকে অচেনা অজানা একটা লোক এসে আংটি পরাই দিল এবং সাদিও ওই আংটিটা খুব সাদরে তার হাতে ঢুকালো আমার তখন এত বেশি কষ্ট লাগলো যে কাকে আমি এত ভালোবেসেছিলাম আমার চোখের সামনে তখন বেশি ওঠে পূর্ণিমা রাতের বেলায় আমরা দুজনে মিলে পুকুর পাড়ে আড্ডা মারতাম গুটঘুটে তাদের অন্ধকারে ও পড়তে যেতাম আমি তার সাথে চাঁদের আলোতে হাঁটতে যেতাম ও পড়াশোনা শেষ করলে আমি তাকে নিয়ে রাত দুপুরে বাসায় ফিরতাম এত পরিশ্রম এত কষ্ট এত ত্যাগ এত ভালোবাসা ছেড়েই যদি যাবি তবে এমনটা কেন করলি কোনোভাবেই নিজের মনটাকে বুঝাইতে পারতেছি না দুঃখটা এত পরিমাণে বাড়তেছিল মঞ্চা ছিল যে সমস্ত কিছুকে ভেঙে তস নস করে দেয় অপলক দৃষ্টিতে আমি এই দৃশ্যগুলো দেখলাম এবং সেদিনে তার থেকে তিন দিন পরে সাদিয়ের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল সাদিয়ার মা মোটামুটি তার যে ভাইরা ছিল ভাইদেরকে ইনভাইট করে ভাইরা আসে এসে ঘর বাড়ি সব কিছু ঠিকঠাক করে বিয়ের জন্য বিয়ের জন্য সাদিয়াকে প্রস্তুত করা হয় আমার চোখের সামনে আমার বাড়ির সামনে আমার উঠানের মধ্যে সান্নি টাঙিয়ে সাদিয়ার বরযাত্রীকে খাওয়াবে এবং ওই বরযাত্রীকে রিসিভ করার জন্য এক নতুন গেট তৈরি করা হবে নিজের চোখের সামনে ভালোবাসার মানুষটার বিয়ের অনুষ্ঠানটা আমাকে দেখতে হবে আমি তখন চিন্তা করতেছি আমি এই দেশেই আর থাকব না আমি এই পৃথিবী চলে চলে যাব চিন্তা করতেছি বিষ খেয়ে মরে যাব এমন কষ্ট হইতেছে তাও কিন্তু আমি সাদিয়াকে বুঝাচ্ছি যে সাদিয়া সাদিয়া প্লিজ বুঝতে চেষ্টা করো তুমি এমনটা করো না এমনটা করো না না আরও দুই দিন চেষ্টা করি কোনো কাজে হয় না দুই দিন পর সাদিয়া বদি সেজে চলে যাবে এক সৌদি প্রবাসীর ঘরে এরপরে চিন্তা করলাম যে এই গ্রামে আমি আর থাকব
কমপ্লিট হয়ে গেছে সাদিয়া তার শ্বশুর বাড়িতে আছে চিন্তা করলাম এই জীবনে কখনো আর বিয়ে করব না এই জীবনে কখনো আর বিয়ে করব না কারো হাত ধরবো না জীবনটাকে বাকি জীবনটাকে এভাবে কাটিয়ে দিব আর কখনো কারো কাছে যাব না সময়গুলো এভাবে কাটতে স্যার ওই দিনাজপুর শহরে আমি একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি নিই একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করি বাবা মা দুজনে আমাকে পাগলের মতো খুঁজতেছে আমি তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করি না প্রায় এভাবে চার মাসের মতো কেটে যায় চার মাস পরে আমার বাবা মা আমার খবর পায় যে আমি দিনাজপুরে একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করতেছি এরপরে বাবা মা দুজনে আসে আবার আমার দাদিও আসে এসে আমাকে খুবভাবে বোঝায় যে তুই এটা কেন করতেছিস তুই কি বুঝতেছিস না যে মেয়েটা তো সৎ বোন ছিল সৎ ভাই বোনের মাঝে বিয়ে হলে কি মানুষ এটা মেনে নিত মানুষ তো এটাকে ভালোভাবে দেখত না আমি তখন বললাম যে যত যাই হোক আমি তোকে ভালোবাসছিলাম আমার বাবার সাথে তোর মায়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না আমার দাদি বলে সম্পর্ক ছিল না এটা তো আমরা জানি গ্রামের মানুষ তো আর জানে না রে নাতি তুই কাজটা ভুল করতেছিস তুই বাড়িতে চালা আমি বললাম না আমি বাড়িতে যাব না আমি আমার বাকি জীবনটা এখানে কাটাই দিব আরও প্রায় দোকানে আমার এক মাসের মতো কাজ করি এক মাস কাজ করার পরে একদিন আমার এই দোকানের মধ্যেই আমার ভালোবাসার মানুষ সাদিয়া আসে সাদিয়াকে দেখার পরে আমি তখন দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাদিয়া আমার হাতটা টান দিয়ে ধরে আমার হাতটা ধরে বলে যে কই যাচ্ছেন আমি বললাম যে আমি বাইরে যাচ্ছি মালিকের জন্য কিছু আনতে ও আমাকে বলে আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্য দোকানে আসছি আমি বললাম এত মাস হয়ে গেল আমাকে আমাকে দেখতে ইচ্ছে করলো না আমার কথা মনে হলো না আর এখন হঠাৎ করে আমাকে দেখার ইচ্ছে হয়ে গেল ও আমাকে বলে দেখেন আমি আপনার মনের দুঃখটা বুঝতে পারি অ্যান্ড সব কিছুর জন্য আমি অনেক সরি আপনি যেটা বুঝতেছেন না এটা আমি বুঝি আমার মায়ের গায়ে কিন্তু পুরো গ্রামবাসী কলঙ্ক এঁকে দিয়েছে এখন আমি আপনার আমি আপনার হিসাবে হবো সৎ বোন সৎ বোনের সাথে সৎ ভাইয়ের যদি বিয়ে হয় তাহলে আমাদের এই গ্রামটাতেই সবচেয়ে বেশি কলঙ্ক ছড়াবে এই গ্রামটাই একটা পরিত্যক্ত গ্রামে পরিণত হবে এই জন্য আমি কারো মনে কষ্ট দিই নাই কষ্টটা আমি আমার নিজের মনে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ বললাম কষ্ট তোমার মনে নিস কষ্ট আমার মনে দেও নাই আমি কত রাত ঘুমাই নাই কত দিন খাই নাই এটা তো একমাত্র উপরের আল্লাহই জানে এত কষ্ট এত ত্যাগ এত পরিশ্রম কার জন্য করলাম কিসের জন্য করলাম তোমার জন্যই তো করলাম পুরুষ এসে কি আমি তোমাকে পেলাম বলো আমার অন্যায়টা কোথায় ছিল আমার দোষটা কোথায় ছিল আমি অপরাধটা কোথায় করেছিলাম তোমায় ভালোবাসাটা কি আমার কোনো অপরাধ ছিল আমাকে বলে না আমাকে ভালোবাসাটা কোনো অপরাধ ছিল না আপনি আমাকে ভালোবাসছেন সব কিছুই ঠিক আছে আমিও তো আপনাকে ভালোবাসছি কিন্তু আমরা তো সৎ ভাই বোন মানুষের কাছে আমি বললাম লোকের কথা শুনে তুমি আমাকে ছেড়ে গেছো এখন লোকের কথা মতোই চলো আমার কথা শুনো না এটা বলে আমি তখন তার হাতটাকে ঝাড়ি মেরে দোকান থেকে বেরিয়ে যাই আমি জীবনে কখনো সিগারেট খাই নাই সত্যিকারতে আমি সেদিন অনেকগুলো সিগারেট খাই অনেকগুলো সিগারেট খাই খেয়ে দোকান এসে দেখেছে ও আর নাই কিন্তু মুখের মধ্যে গন্ধ আসতেছে এটা দেখে মালিক আমাকে প্রচণ্ড রকমের বকা দেয় মালিক বলে যে আমাদের এই আমাদের এই ব্যবসাটা হচ্ছে যে হালাল ব্যবসা এখানে হারামের কিছু নাই এখানে কোনো রকমের স্মোক করা চলবে না আমাকে খুব বকা বাধ্য করে যাই হোক এইভাবে দিনগুলো কাটে আরও প্রায় এখানে আমি আরও চার মাসের মতো কাজ করি আমি জানতে পারি যে সাদিয়ার যে হাজব্যান্ড বাংলাদেশে আসছিল সৌদি আরব থেকে সাদিয়াকে বিয়ে করার পরে উনি নাকি আর সৌদি আরবে ব্যাগ করে নাই এলাকাতেই নাকি ব্যবসা বাণিজ্য করতেছে গাড়ি টাড়ি কিনছে ভালোই আছে সবাই এটা বললো আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে ওর বাবা কেমন করে চলতেছে মানে ওর হাজব্যান্ড কেমন করে চলতেছে এটা আমার দেখার বিষয় না আমি যেখানে আছি সেখানে ভালো আছি আর আমি এও শুনেছিলাম যে সাদিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে নাকি সাদিয়ার মা আবার সাদিয়ার নানু বাড়িতে চলে গেছে মানে আগে যেখানে ছিল ওখানে চলে গেছে এখানে আর নাই এখানে আর নাই উনি ওনার ওই বাড়িতেই চলে গেছে আমার বাবা নাকি তখনও সাদিয়ার মাকে খোঁজ খবর নেয় সাদিয়ার মাকে টাকা পয়সা দেয় এগুলো মা আমার কাছে মাঝে মাঝে কমপ্লেন করে তো এইভাবে আরও চার মাস কাটিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখতে পাই যে সাদিয়া কন্টিনিউ আমার কাপড়ের দোকানে আসে কন্টিনিউ আমার কাপড় দোকানে আসে এটা কিনে ওইটা কিনে কিন্তু সাদিয়ার চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে দেখলে অনেক মায়া লাগে মানে মনে হয় যেন সে খুব বড় একটা স্পেচে আছে অনেক চিন্তার ভিতরে আছে অনেক আঘাত প্রাপ্ত এটা মনে হয় হওয়ার পরে আমি তখন চিন্তা করি যে ব্যাপারটা কি ও এরকমটা কেন দিনে দিনে উইক হয়ে যাচ্ছে তো ওই দিনে হচ্ছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি আমি বললাম যে সাদিয়া তুমি তো সবসময় আমার সফে আসো আমার সাথে কথা বলো সবই ঠিক আছে কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝি না তুমি বিয়ে করেছো তোমার হাজব্যান্ড সৌদি প্রবাসী ছিল ওনার কাছে কি কোনো টাকা পয়সা নাই মানে টাকা পয়সার কি কোনো প্রবলেম আছে ও আমাকে বলে যে না টাকা পয়সার তো কোনো প্রবলেম নাই আমি বললাম তো টাকা পয়সার যদি কোনো সমস্যাই না থাকবে তাহলে তুমি এরকম আপসেট কেন মানে এরকম মন খারাপ করে রাখছো কেন কান্নাকাটি কেন করতেছো আমাকে বলো আমি কোনো কান্নাকাটি করতেছি না আমি কোনো আপসেট না আই এম অলমোস্ট রাইট আমি তখন বলব যে না তুমি মোটেও রাইট নেই তুমি ঠিক নেই এটা তোমার ঠিক থাকার মতো ভাষা
ও তো ওর হাজবেন্ডের সাথে অনেক ভালো আছে অনেক শান্তিতে আছে এরকম কথাগুলো আমাকে কেন লিখবে এরকম কথা লেখার তো কোনো কারণ নাই এরপরে আমি তখন পুরোনায় পড়ে বলতে পারি যে আমাকে বলো আমার টাকা পয়সা অর্থ আবিজত্ব কোনো কিছুর অভাব নাই কিন্তু আমার মনের মতো একটা স্বামী নাই আমি একটা স্বামী পাইলাম না অতটুকুই লেখে ইতি আপনার পুরনো ভালোবাসা এটা লেখার পরে আমার ভিতরে তখন অনেক কৌতূহল জাগে জাগার পরে আমি তার তিন থেকে চার দিন পরে দোকান থেকে ছুটি নেই তিন দিনের জন্য দোকান থেকে ছুটি নিয়ে আমি তখন জানি যে সাদিয়া নাকি ওর খালাম্মার বাড়িতে বেড়াইতে গেছে আমি ওই খালাম্মার বাড়িতে গিয়ে উঠে সাদিয়ার খালাম্মা মানে তো আমারও খালাম্মা ওই খালাম্মার বাড়িতে গিয়ে উঠি ওই খালাম্মা কিন্তু সাদিয়ার আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা জানতো জানার পরে খালাম্মা তখন খুব রাগারাগি করে যে সাদিয়া আসার পরে আমি ওখানে কেন গেলাম আমি তখন খালাম্মাকে বলতেছিলাম যে খালাম্মা সাদিয়ার সাথে আমার একটু জরুরি কথা আছে আমি শুধু এই কথাগুলোর উত্তর নিয়ে আমি চলে যাব পুকুর পারে সাদিয়া বসে থাকে ওখানে গিয়ে আমি সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করি যে সাদিয়া আমার কাছে সত্য কথা বলো তো কী হয়েছে তোমার মূলত তোমার মনটা খারাপ কেন কারণটা কি তুমি লিখলে যে তুমি মনের মতো স্বামী পাও নাই তোমার হাজবেন্ড কি আসলেই ভালো না আমাকে বলে আমি এই ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না মানে কোনো কিছু বললে ওখানে একটা কথাই বলে যে আমি এই ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না আমি খুবভাবে রিকোয়েস্ট করার পরও আমাকে বলতেছি যে দেখেন একটা কথা মনে রাখবেন যে আমি আমার স্বামীকে নিয়ে যতটুকু সুখে আছি সেটা উপর থেকে ভিতর থেকে নয় আমি তখন বললাম ভিতর থেকে মানে আমাকে বলে আপনি বুঝেন না যে আজকে বিয়ে হয়েছে দেড় বছর মতো হয়ে গেছে আমাদের কোনো সন্তান হয় না আমি তখন বললাম মানে কি সন্তান না হওয়ার কারণটা কি ও আমাকে বলে সন্তান কারণ সন্তান না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আমার হাজব্যান্ড শারীরিকভাবে যথেষ্ট অক্ষম একটা লোক ওনার সাথে আমার শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয় না বললেই চলে এবং এই জন্যে আমার সন্তান আসে না আমি তখন বললাম যে এটা কেমন কথা বলতেছো এটা কোনো কথা হইলো তুমি তোমার হাজব্যান্ড তো দেখলাম যে ইয়াং আছে ডাক্তার দেখো আমাকে বলে আপনাকে এটা নিয়ে টিপস দিতে হবে না আপনি এটা থেকে সরে যান আপনি এটা থেকে সরে যান এবং আমিও বুঝলাম যে আমি তার সাথে কথা বলতে দেখা খালামনিও কিন্তু মনে মনে অনেক রাগ করতেছে খালামনির রাগ দেখে আমি তখন ওখান থেকে চলে আসি আবারও আমার দোকানে দোকানে আসার পরে আমি খুবই মন খারাপ ওর সাথে কথা বলি না প্রায় এক সপ্তাহ পরে ও পুনরায় আবার আমার দোকানে আসে এবং সেদিনও তার মনটা অনেক মরা ছিল এবং সেদিন সে আমাকে একটা চিঠি লেখে এবং চিঠির বাসাটা এরকম ছিল চিঠিটা আমি পড়ে খুব বিব্রত হয়ে যাই ও আমাকে চিঠিতে লেখে যে দেখেন আমি জানি যে আপনি আমার আপনি আমাকে অনেক ভালোবাসেন আমিও আপনাকে অনেক ভালোবাসি আমাদের দুজনের মাঝে অনেক মিষ্টি একটা প্রেমের সম্পর্ক ছিল আমরা হতে চেয়েছিলাম একজন আরেকজনের স্বামী স্ত্রী কিন্তু আল্লাহর আল্লাহর হয়তো এটা ইচ্ছা ছিল না এই জন্য আল্লাহ আমাদের দুজনকে আলাদা করে দিয়েছে আর আপনি আজও আমার সদ্বায় আমি চাইলেও কিন্তু এখন আপনার কাছে যেতে পারবো না এখন আপনার কাছে যাওয়াটাও আমার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু আমার যিনি হাজব্যান্ড আছে আমার যে স্বামী আছে সে কিন্তু অনেক ভালো আমাকে অনেক ভালো রাখে আমাকে কোনো কষ্ট দেয় না আমাকে থাকা খাওয়া থেকে সব কিছু তো অনেক সুখে রাখতেছে সমস্যা শুধু একটাই সেটা হচ্ছে তার শারীরিক প্রবলেম আমি আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো যাই না আপনি রাখবেন কি না এবং আমি বুঝি না আমার কথাটাকে আপনি কীভাবে নেবেন আমি শারীরিকভাবে আপনার কাছ থেকে শান্তি চাই আপনি কি আমাকে শারীরিক শান্তিটা দিতে পারবেন যদি পারেন তাহলে প্লিজ আমাকে রিপ্লাই করবেন আমি অমুক দিন আপনার দোকানে আবারও আসবো এটা পাওয়ার পর আমি তখন তাজ্জব হয়ে গেলাম যে কী ব্যাপার ও আসলে কী বলতে চায় আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছি না তিন দিন পরে ও পুনরায় আবার আমার দোকানে আসে কাপড় কেনার নাম করে আসার পরে আমাদের দোকানের পিছনে একটা স্টোর ছিল আমি তাকে স্টোরের মধ্যে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম যে সাদিয়া ব্যাপারটা কি ও আমাকে বলে যে যেটা বলা সেটা তো চিঠির মধ্যে লিখেছি এই কথাটা কি সরাসরি বলা যাবে আমি তখন বললাম যে তুমি যেটা বলতেছো এটাকে জেনে শুনে বুঝে বলতেছো তোমার হাজব্যান্ড কি এই ব্যাপারগুলো জানবে না ও আমাকে বলে দেখেন আমি আমার যদি সন্তান না হয় তাহলে আমি আমার ওই হাজব্যান্ডের ঘরে থাকতে পারবো না আমি বললাম যেহেতু থাকতে না পারলে আমি তোমাকে বিয়ে করব আমার কাছে চলে আসবা ও বলে না আমি আপনার কাছেও আসতে পারবো না আমার আপনার কাছেও যাওয়া সম্ভব না যদি পারেন আপনি আমাকে একটা সন্তানের ব্যবস্থা করে দেন এবং যাকে ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি এই মানুষটাকে যখন এই মানুষটা যখন এরকম করে অনুরোধ করতেছে প্রপোজ করতেছে এবং নিজের মাঝেও একটা শয়তানে ওই সময় আমার কাজ করে বসে আমি তখন সাদিয়ার ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই সাদিয়ার ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়ার পরে আমার ওই স্টোর রুমে সাদিয়ার সাথে সম্পর্ক হয় আমি যদিও সাদিয়াকে বলেছিলাম যে এটা কেউ না জানুক তুমি তোমার হাজব্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে কাবিন করে বিয়ে করো আমরা কাউকে বলবো না সাদিয়া বরাবর মতো আমাকে একটা কথাই বলতেছে যে যে কাহিনী আপনার বাবা করেছে এই কাহিনীটা আমি করতে চাই না আমি যেটা করবো লিগেল ওয়েতে করবো আপনি আমার সাথে এটা করেন আমার এতে কোনো আপত্তি এইভাবে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে সাদিয়া বাচ্চা কনসেপ্ট করে বাচ্চা কনসেপ্ট করার পরে সাদিয়া অত্যন্ত খুশি হয় অনেক
মানে ওর ওই ছেলে সন্তানটা হওয়ার পরে সাদিয়া জানি কেমন করে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে আমার কাছে আসতো মানে আমার সাথে সম্পর্ক করতো কিন্তু এখন আরও আমার সাথে ওরকম করে সম্পর্ক করে না আমি ওই সময় তার কাছে মোবাইল ফোন থাকে আমার কাছে মোবাইল ফোন থাকে আমি তাকে কল দিলে ও আমার কল রিসিভ করতে চায় না দেখা যায় একশোটা কল দিলে ও আমার কল ধরে না মানে ব্যাপার কি বুঝতে পারি না মানে আগে যে সম্পর্কটা আমার সাথে ছিল এটা পুরোপুরি ও চেঞ্জ করে ফেললো আমি তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না যে ও আমার সাথে সম্পর্ক করেছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমার কাছ থেকে একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য আদার্স কোনো অহেতার ছিল না এবং সে এটাই করেছে বাচ্চা যেহেতু হয়ে গেছে ও আর আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না অ্যান্ড সম্পর্ক রাখবে না এটা বলে ও আমার কাছ থেকে দূরে সরতেছে একটু একটু করে আমার কাছ থেকে প্রচুর দূরে সরে যাচ্ছে তো দূরে সরে যাচ্ছে আর এরই মাঝে আমার বাবার যে শয় সম্পত্তি আছে আমার বাবা একটু অসুস্থ হয়ে গেছিলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আর এরই মাঝে আমার দাদা কিন্তু মারা গেছে আমার দাদা মারা গেছে আমার দাদি আছে তো আমার বাবা তখন কি করবে কিছু সম্পদ মানে আমার মায়ের নামে লিখে দেবে যেহেতু আমার মানে আরেকটা ঝামেলা আছে আমাদের পরিবার মানে ওই ব্যাপারটা আমার ওই সৎমা জানতে পারে মানে সাদিয়ার মা জানতে পারে জানতে পারার পরে সাদিয়ার মা তখন করে কি আমার বাবার নামে একটা মিথ্যা মামলা করে দেয় একটা মিথ্যা মামলা করে যে আমার বাবা বড় বউকে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে ছোট বউকে কিছুই দিচ্ছে না তো ওই যেহেতু দলিল আছে কাগজপত্র আছে স্ট্যাম্প আছে ওইটা দিয়ে সাদিয়া বাবা মানে সাদিয়ার মা হচ্ছে মামলা করে দেয় আমার বাবার নামে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় এন্ড আমাদের পরিবর্তন তখন অনেকটা প্রবলেমে পড়ে যায় আমি তখন চিন্তা করতেছি ওই মা আর মেয়ে মিলে শুধুমাত্র আমাদেরকে ইউজ করতেছে শুধুমাত্র আমাদেরকে ব্যবহার করতেছে মেয়ে তার পেটে বাচ্চা হওয়ার জন্য বিয়ে হবার পরও আমার সাথে সম্পর্ক করলো আর নিজের জীবনটাকে হ্যাপি রাখার জন্য ভালো থাকার জন্য টাইম পাস করার জন্য তার প্রাইভেট পড়তে একটা বডিগার্ডের জন্য ও আমার সাথে সম্পর্ক করে আমাকে ভালোবাসে কিন্তু বিয়েটা সে অন্য কাউকে করে আমার ভিতর তখন প্রচণ্ড রকম রাগ এই পরিবারের উপরে লাগে আমি বাড়িতে যাই বাড়িতে গেলে আমার মাও তখন খুব কান্নাকাটি করে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে মা আমাকে বলে আমাদের ফুলের মতো সাজানো সংসারটাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছি এই সাদি আর সাদি আর মা আমি তখন মাকে বলি যে মা এদের উপরে কি কোনো গজব আল্লাহর পড়বে না কোনো প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না আমার মা বলে এদের বিচার আল্লাহই করবে আমি তখন মনে মনে বলতেছে আল্লাহর বিচার তো হবে কিন্তু আল্লাহর বিচারের আগেও আমি একটা বিচার করব এরপরে আমি আমাদের ওই কাপড় দোকানে যাই কাপড় দোকানের এই সামনেই হচ্ছে একটা খোনার আছে মানে খোনা বলতে উনি দোকান দিয়ে বসছে কিন্তু মানে ওনার দোকান আছে উনি তাবিজ কবজ এটা সেটা করে এবং বিভিন্ন রকমের ধরেন স্বামী স্ত্রীর অমিল প্রেমিকাকে পাচ্ছে না প্রেমিককে পাচ্ছে না এই ধরনের কাজগুলো উনি করে ওই লোকটার সাথে আমার মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক হয় ভালো একটা সম্পর্ক হওয়ার পরে আমি তখন চিন্তা করতেছি যে এই লোকটা দিয়ে আমাকে কিছু একটা করতে হবে আমি তখন এই লোকের কাছে সাদিয়ার ব্যাপারে সমস্ত ঘটনাগুলো খুলে বলি যে এমন এমন ঘটনা সাদিয়ার সাথে এরকম এরকম আমার হয়েছে আমি আবার এটাও বলি যে এখানে আরেকটা ব্যাপার আমার ভুলে গেছিলাম বলার জন্য আমি কিন্তু সাদিয়াকে ডিএনএ টেস্ট করার পর্যন্ত ধমক দেয় যে আমি সাদিয়াকে বলি যে বাচ্চা হয়েছে হয়েছে তুমি আমার কাছে চলে আসো লাস্টের দিকে কিন্তু সাদিয়া আমার কাছে আসতে রাজি হয় না এবং ও আমার সাথে কোনো শারীরিক সম্পর্ক করে না এবং ওই সম্পর্ক না করার কারণ আমি তাকে বলি যে তোমার পেটে যে বাচ্চাটা মানে যে বাচ্চা তোমার কোলে আছে ওই বাচ্চার বাবা যে আমি এটা কিন্তু আমি ডিএনএ টেস্ট করাবো এটাও তাকে বলি ও তখন এটা তো ভয় পায় না এবং অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে একবার আমি ঘটনা তার হাজব্যান্ডের কাছেও বলে দিই ওর হাজব্যান্ডের কাছে মোবাইল থাকে আমি তাকে ফোন করে বলি যে আপনি যে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে হাঁটেন যে বাচ্চাটারা আদর করেন যে বাচ্চাটাকে আপনি এত কিছু করেন এই বাচ্চার বাবা আদৌ আপনি কি না ব্যাপারটা একটু ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন বাচ্চার ডিএনএ আপনার সাথে মিলে কি না এরকম কথা আমি ওর ওর হাজব্যান্ডকে বলি কিন্তু এরপর ওর হাজব্যান্ড এতই বলদ ছিল যে ওর আমার কোনো কথাই শোনে না ওনার কথা হচ্ছে ওনার ওয়াইফ যাই করে ওনার ওই ওয়াইফকে লাগবে উনি ওনার বউকে ছাড়া থাকবে না বউ খারাপ হোক ভালো হোক বউ যেমনই হোক বউ ওনার সাথে বউ ওনা বউকে উনি সাথে রাখবে যাই হোক আমি তখন মেনে নিলাম যে ঠিক আছে এটা এভাবে হবে না এটা আদার কোনো সিস্টেম করতে হবে যার জন্য আমি ওই কবিরাজের কাছে যাই কবিরাজের কাছে যাওয়ার পরে আমি কবিরাজকে সমস্ত কিছু খুলে বলি যে এমনি এমনি ঘটনা ওনাকে সব কিছু বলার পর উনি তখন বলতেছে চিন্তা করো না আমি কাজ করে দেবো কিন্তু আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে এটা আমাকে বলে আমি বললাম যে কী করে দিবেন আপনি উনি আমাকে বলে যে আমি তোমার এই প্রেমিকাকে তোমার কাছে এনে দিতে পারবো কিন্তু কিছু টাকা লাগবে আমি বললাম যে কত টাকা লাগবে উনি আমাকে বলে পঞ্চাশ হাজার তো আমি আসলে যে দোকানে চাকরি করি যে টাকা বেতন পাই সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যারেঞ্জ করা আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা কোনোভাবেই জোগাড় করতে পারবো না পরে আমি ওনাকে বলি যে আপনি একটু আমার কাছ থেকে একটু কম সম নিয়ে
কাগজপত্র সব কিছু ঠিকঠাক করে করে আমাকে উনি তাবিজ বানায় দেয় এবং ওই তাবিজগুলো সাদিয়ার শ্বশুর বাড়িতে পুঁতে রাখতে হবে আমাকে কিছু জায়গা বলে যে ওই বাড়ির ভিতরে যে কোনো গাছের নিচে আর ও যেখানে রান্না করে রান্নাঘরের সামনে হচ্ছে তাবিজগুলোকে পুঁতে রাখতে হবে এটা আমাকে বলে তো বলার পরে আমি দেন হচ্ছে ওনার কাছ থেকে এগুলো রিসিভ করি রিসিভ করার পরে আমি তার দুই দিন পরে হচ্ছে সাদিয়াদের বাড়িতে সাদিয়াদের বাসায় যাই বেড়ানোর জন্য মানে বেড়ানোর জন্য বলতে ঘুরতে যাই কারণ সাদের হাজব্যান্ড তো আমার আমার সাথে তার কথা হয়েছিল ফোনের মাধ্যমে আমি তো তাকে ডিরেক্টলি এই ব্যাপার এই ব্যাপারগুলো বলি নাই ওইটা মনে করে আমি তখন ওনার সাথে দেখা করতে যাই মানে সাদিয়াদের বাড়িতে যাই সাদিয়াদের বাড়িতে যাওয়ার পরে কবিরাজ যেখানে যেখানে বলে আমি আমি ঠিক সেখানে সেখানে তাবিজগুলো পুঁতে রাখি তাবিজগুলো পুঁতে রেখে আমি যখন চলে আসি আমি চলে আসার পরে মানে এভাবে হচ্ছে দিনগুলো কাটতেছিল কিন্তু সাদিয়ার মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই হয় না যে যেগুলো করেছিলাম এগুলোতে তো একটা পরিবর্তন আসার কথা ছিল বাট কোনো পরিবর্তন নেই কোনো পরিবর্তন নেই এবং কবিরাজও আমাকে কোনো কিছু বলতেছে না মানে কোনো কিছু বলতেছে না যে এটা হবে বা হবে বা এরকম কিছু বলতেছে না প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত কেটে গেল চার থেকে পাঁচ মাস কেটে গেল আমি কোনো রকমের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না সাদিয়া ঠিক যেমনটি আছে তেমনই আছে সে তার স্বামীর সাথে অনেক হ্যাপি আছে স্বামীর সাথে অনেক ভালো আছে আমার মনে তখন সাদিয়ার জন্য অনেক রাগ লাগতেছে যে আমি এত কিছু করলাম এত কিছু করলাম তাবিজ করলাম তুমান করলাম তারপর আমি সাদিয়াকে লাইনে আনতে পারলাম না সাদিয়া আমাকে বুঝলো না যাই হোক কিন্তু মিচ ভিতরে হিংসাটা জাগতেছে হিংসাটা অনেকভাবে জাগতেছে এবং এই হিংসার প্রলোভন থেকেই প্রায় আরও ছয় মাস পরে ছয় থেকে সাড়ে ছয় মাস পরে আমি এরই মাঝে ছয় থেকে সাড়ে ছয় মাস পরে বুঝতে পারি যে সাদিয়া নাকি মানে একটু লাইক অ্যাবনর্মাল টাইপের হয়ে গেছে অ্যাবনর্মাল টাইপের হয়ে গেছে খুব একটা কথা বলে না কারোর সাথে খুব একটা কথাবার্তা বলে না একটু দূরে থাকে মানে প্রায় তাবিজ করার এত মাস পরে যেটা কাজে লাগবে আমি বুঝতে পারি নাই আমি অন্যদের মধ্যে শুনেছিলাম যে তাবিজ নাকি ছয় মাস পর্যন্ত একটা তাবিজের মেয়াদ থাকে কিন্তু আমি দেখলাম যে ওই কবিরা যে তাবিজটা ছয় মাস পরে কাজ করলো ছয় মাস পরে এমন হয়ে গেল যে তা মানে ও সাদিয়া সম্পূর্ণ অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল কার সাথে খুব একটা কথা বলে না এরকম করে দিনগুলো কাটতে কাটতে হঠাৎ করে আমি এলাকার মাধ্যমে জানতে পারি যে সাদিয়া নাকি আবারও বাচ্চা কনসেপ্ট করে সাদিয়া আবারও বাচ্চা কনসেপ্ট করে সাদিয়ার ঘরে বাচ্চা হবে তখন আমি কবিরাজের কাছে আবারও যাই আবার গিয়ে বলি যে দেখেন আপনি যা যা বলছিলেন আমি তো সব কিছুই করেছি তাবিজ তুমান যেখানে যা করা লাগে সমস্ত কিছু আমি করলাম কিন্তু এরপরে এখনও আবার বাচ্চা কনসেপ্ট করলো আগের বারে তো তার পেটে বাচ্চা আমি দিয়েছিলাম কিন্তু এবারে বাচ্চা কোথ থেকে আসলো তখন কবিরাজ আমাকে বলতেছে আগের বারে বাচ্চা আপনি দিয়েছেন এবারে বাচ্চা হয়তো অন্য কেউ দিতে পারে মানে কবিরাজ তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক মজা মজা নেয় হাসাহাসি করে তো আমাকে বলে যে মেয়েটা চলে আসবে আপনি একটু ধৈর্য ধরেন একটু ধৈর্য ধরেন এরকম করে আরও এক মাস পাস হয়ে যাওয়ার পরে তখন তাবি কবিরাজ আমাকে পুনরায় আরেকটা তাবিজ দেয় এবং বলে যে কোনো না কোনোভাবে তাবিজটা মেয়েটার গায়ে লাগাইতে হবে তার শরীরকে স্পর্শ করাবেন এরপরে ওই তাবিজটা আমাকে দেয় আমি এটা তার শরীর স্পর্শ করাই তাদের ওই শ্বশুরবাড়িতে যাই এবং যাই বলি যে সে আবার বাচ্চা কনসেপ্ট করছে ওই দুষ্টমি করে তার সাথে যে বলি যে এবারে বাচ্চা কে দিছে আগের বাচ্চা তো আমি দিলাম এখনকার বাচ্চার বাবাকে একটু যদি আমাকে বলতে ও তখন প্রচুর পরিমাণ হাসাহাসি করে কোনো কথা বলে না এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে মানে এটা নিয়ে সামনে দিয়ে কোনো কিছু মানে মুভ মুভেট করে না আমি বললাম যে যাই হোক যা কিছু হবে এটার একটা ভালোই ভালোই হবে আমি এটাই মনে করি আমি তার সাথে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতেছি না ও যে ও যে ও আমার কাছে একদিন একদিন ঠিকই সত্যটা বলবে এরকম করে যেতে যেতে আমি তখন দেখি যে সাদিয়া অলওয়েজ আমাকে কল দিতে থাকে মানে আমি যে সাদিয়াকে ঘন্টার পর ঘন্টা কল দিল সাদিয়া আমার কল রিসিভ করতো না সেই সাদিয়াকে আমি যখন তাবিজ স্পর্শ করায় আসি ওই সাদিয়া আমাকে কন্টিনিউ কল দিতেছে আমাকে কন্টিনিউ কল দিতেছে আমার খোঁজ খবর নিতেছে এরকম করতে করতে ও আমার দোকানে আবার আমার সাথে দেখা করে ওই সময় কিন্তু ওর পেটে বাচ্চা থাকে দেখা করার পরে আমি সেদিন আর তাকে ছাড়ি না সেদিন তাকে না ছেড়ি ইমোশনাল কয়েকটা কথাবার্তা বলি আর কবিরা যে তাবিজও সম্ভবত কাজ করে করার পরে ও তখন আমার সাথে পালিয়ে আসতে আলহামদুলিল্লাহ ও আমার সাথে পালিয়ে আসার জন্য রাজি হয়ে যায় ও আমাকে বলে ঠিক আছে আপনার বাসা ঠিক করেন কোথায় নিয়ে আসবেন কোন জায়গায় রাখবেন সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমি চলে আসবো আমি চলে আসবো আমি আপনার সাথে থাকবো আমার কোনো আপত্তি নেই আমার ওই হাজব্যান্ডের কাছে আমার আর থাকা লাগবে না ও তখন রাজি হয় রাজি হওয়ার পরে আমি তখন হচ্ছে ওই আমি যে দোকানে থাকি ওই দোকানে পাশে তার জন্য একটা বাসা ভাড়া করি বাসা ভাড়ার তিন থেকে চার দিন পরে হচ্ছে সাদিয়া চলে আসে সাদিয়া চলে আসে একদিন সকালবেলা কাপড় চোপড় সব কিছু নিয়ে ও লাকিস টাকিস নিয়েও চলে আসে আমি ওর এখানে থাকতেছি কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে ও চলে আসার দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত ওর কোনো খো
অনেক কষ্ট লাগছে এক কথায় যেটা আসলে আমি মুখে বলে বুঝাতে পারবো না আমার কাছে এতটাই খারাপ লাগলো উনি উনি হচ্ছে মারা গেল এবং মারা যাওয়াতে সাদিও অনেকটা আপসেট হয়ে গেল যে উনি যেভাবে মারা যাবে আমরা এটা স্বপ্নও চিন্তা করতে পারি নাই উনি যেমনই হোক মানুষ হিসাবে কিন্তু অত্যন্ত ভালো ছিল এবং উনি মারা যাওয়ার পরে সাদিয়া জানি কেমনটা পরিবর্তন হয়ে যায় মানে কেমনটা পরিবর্তন হয়ে যায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না আর এরই মাঝে আমি এই যে সাদিয়াকে এনেছি বা সাদিয়ার সাথে আমার এত কিছু আমি কিন্তু সাদিয়ার সাথে কোনো বাসর করি নাই বা কোনো সংসার স্টার্ট করি নাই একসাথেই ছিলাম ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ইয়ে হয় নাই তো ও মরে যাওয়ার পরে আমি তখন সাদিয়াকে বুঝাচ্ছিলাম যে দেখো এখন তো সব কিছুই ঠিক হয়ে গেছে বা এখন তো আর কোনো কিছুই প্রবলেম নাই এখন তো তুমি আর কোথাও যাবাও না আমার সাথেই থাকবা তাহলে একটা কাজ করো আমরা না হলে আমরা আমাদের সম্পর্কটা সামনের দিকে শুরু করি এবং সেদিন সর্বপ্রথম ফুল দিয়ে সাজিয়ে আমি সাদিয়ার জন্য একটা বাঁশর গড় তৈরি করি একটা বাঁশর গড় তৈরি করি এবং ওই বাঁশর ঘরে আমি সাদিয়ার সাথে যখন যাই যাওয়ার পরে আমি জানি না কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবো কি না সাদিয়ার সাথে যাওয়ার পরে সাদিয়া জানি আমার সাথে কেমন একটা পুরুষের মতো ব্যবহার করে মানে একটা মানুষ মানে যে একটা মেয়ে যে ব্যবহার ওই ব্যবহার সাদিয়ার মাঝে থাকে না অনেকটা পুরুষের মতো স্বভাব মানে স্বভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করে একটু পুরুষের মতো কথাবার্তা বলে তার বয়সটাও জানি কেমন চেঞ্জ হয়ে যায় এবং রাতের প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে ও তখন চিল্লাচিল্লি করতে থাকে মানে কান্নাকাটি করতে থাকে তো পেট ব্যথা পেট ব্যথা বলে চিল্লাচ্ছে আমি নতুন মানে বিয়ে করে আনছি ওকে এটা সবাই জানে তো এরই মাঝে যদি ও ও তো একটু মোটা ছিল পেট বড় যেটা বুঝা যাইতো না তো এখন যদি হঠাৎ করে সবার সামনে বাচ্চা কনসেপ্ট কর মানে বাচ্চা ওর প্রসব হয় তাহলে তো সবাই ব্যাপারটাতে মাইন্ড করবে এই জন্য আমি কাউকে না ডেকে আমি সেদিন ওর পাশে থাকি এবং আমার তত্ত্বাবধানে ও হচ্ছে বাচ্চা সন্তান দুনিয়াতে আসে ওর একটা ছেলে সন্তান দুনিয়াতে হয় পুনরায় আবার আগে যে ছেলেটাকে রেখে আসছিল ওই ছেলেটা কিন্তু ওর শ্বশুর বাড়িতে রয়ে গেছে আবার একটা ছেলে সন্তান হয় কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ওর এখন যে ছেলেটা হয় ওই ছেলেটার চেহারা ছিল ভয়ঙ্কর রকমের একটা চেহারা বাবুটা নবজাতক শিশুরা যখন দুনিয়াতে আসে আমি ওই বাচ্চার চেহারার দিকে তাকাই প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা মানে মনে হয় যেন মুখের মধ্যে ছোট ছোট লোম আসে লাইক কিছুটা হচ্ছে পুরুষও না মহিলাও না কিন্তু এমনি মানে এটা যে মেল ওইটা দেখে বোঝা যায় কিন্তু অন্য কোনোভাবে বোঝার কোনো উপায় নেই মুখের মধ্যে এরকম একটা অবস্থা থাকে আমি তখন খুব ভয় পেয়ে যাই বাচ্চাটা হওয়ার পরেই বাচ্চাটা মানে একটু লাইক মনে হয় যেন একটু বয়স্ক টাইপের বেবি হয় মানে বাচ্চাটা মনে হয় যেন একটু বয়স্ক একটু বয়স্ক এই টাইপের হয় হওয়ার পরে আমি তখন ওই ইয়েকে মানে ওকে দেখায় ও দেখার পরে বাচ্চাকে দেখেও একদম কাপ দিয়ে ওঠে যে ওমা এটা কী হইলো এটা কি মানুষ না অন্য কিছু যাই হোক এভাবে বাচ্চাটা প্রায় এক ঘন্টার মতো পর্যন্ত বেঁচে থাকে এক ঘন্টা পরে বাচ্চাটা মারা যায় এক ঘন্টা পরে বাচ্চাটা মারা যায় কিন্তু বাচ্চাটা যখন মারা যায় আমি তখন চিন্তা করতেছিলাম যে এই বাচ্চা যদি এলাকার কেউ দেখে তাহলে মানুষ এটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলতে থাকবে অনেক খারাপ কথা বলবে অনেক বাজে কথা বলবে এক একজন এই ব্যাপারটা নিয়ে এক এক ধরনের কমেন্টস করবে এটা চিন্তা ভাবনা করে আমি তখন ভাবলাম যে বাচ্চা যেভাবে হয়েছে হোক আমি এই বাচ্চা যেহেতু মারাই গেছে আমি এই বাচ্চার চেহারা আর কাউকে দেখাবো না তাই ভেবে আমি তখন রাতের অন্ধকারেই বাচ্চাটাকে মাটি দিয়ে দিই রাতের অন্ধকারে বাচ্চাটাকে মাটি দিয়ে দিই এবং বাচ্চাটার মাটি দিয়ে আসার পরে আমার মনে হয় আমি যে মানে আমি মনে হয় যেন মানে লাইক কেমন জানি হয়ে যায় আমি বাসায় বুঝাইতে পারবো না আমি মানে অনেকটা মানে অন্য রকম হয়ে যায় মানে আমার নিজের ভিতরে নিজে থাকে না প্রচণ্ড রকমের মন খারাপ হয় এরপরে বাচ্চাটাকে মাটি দিয়ে ঘরে আসার পরে ফজরের আজানেরও পরে আমি তখন আরও এখানে আরও দুজন লোক রাখি ওই কবরস্থানে দুজন লোক রেখে বাচ্চাটাকে মাটি দিই এরপরে আমি ওর সাথে থাকি কিন্তু ও জানি আর ওই আগের মতো না প্রতিদিন রাতের বেলায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক হইলে স্বামী স্ত্রীর যে একটা মিল মহাব্বত বা ভালোবাসা থাকে এটা সাদিয়ার মাঝে থাকে না মানে সাদিয়া জানি কেমন একটু অন্য রকম বিহেভ আমার সাথে করে রাতের বেলায় যখন আমি ওর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে যাই বা স্বামী স্ত্রী মিলামেশা করতে যাই তখন ওর বিহেভারটা হঠাৎ করে জানি কেমনটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে একটু পুরুষে পুরুষে স্বভাব চরিত্র ওর মাঝে চলে আসে কেন এরকম হয় আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারি না সবশেষ আমি নিরুপায় হয়ে ওই কবিরাজের কাছে যাই এবং কবিরাজ আমাকে যেটা বলে যে কবিরাজ বলে যে যেই স্বামীটা ওর মারা গেছে ওর স্বামীর নাম ছিল রাসেল বলে রাসেলের আত্মা নাকি ওর পিছনে এখনও ঘুরে বেড়ায় মানে কবিরাজ বলে যে এই পৃথিবীতে কেউ যদি কাউকে অসম্ভবভাবে ভালোবাসে ওই মানুষটা যদি মরেও যায় ওইটা নাকি অন্য কোনো রূপ হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে তার উপরে ভর করে থাকে এবং সাদিয়াকে তিনি অনেক ভালোবাসে এবং যার জন্য উনি সাদিয়ার উপর এখনও ভর করে আছে তো কবিরাজ তখন বলতেছে আমি কবিরাজকে বললাম যে এটা থেকে বাঁচার উপায় কী কবিরাজ আমাকে অনেক তা পানি পড়া তাবিজ তোমার অনেক কিছু
পরিশেষে এই ব্যাপারটা আমার বাবা মাও জানতে পারছে আমার বাবা মাও জানতে পারছে যে আমি এমনি এমনি সাদিয়াকে বিয়ে করছি সাদিয়ার মাও জানতে পারছে যেহেতু আমরা শহরে আসি এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর কোনো কথা বলে নাই কেউ আর কোনো কথা বলে নাই ব্যাপারটা নিয়ে সবাই সম্পূর্ণ সবার মতো করে ভালোই ছিল কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে সম্পর্কটা যখন এইভাবে সামনের দিকে যাচ্ছে আজকে প্রায় সাড়ে চার বছর মতো হয়ে গেছে আমি সাদিয়াকে নিয়ে মানে সংসার করতেছি এই সাড়ে চার বছরে আমি একদিনের জন্য শান্তি পাই নাই অলয়ে সাদিয়ার কান্নাকাটি সাদিয়া রাতের বেলা একরকম হয় দিনের বেলা একরকম হয় রাতের বেলা আমি তার মাঝে সম্পূর্ণ পুরুষের স্বভাবটা দেখতে পাই এটা কেন হলো আমার অন্যায়টা কী ছিল আমার অপরাধটা কী ছিল আমি আজও জানি না নাকি এটা আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার উপরে একটা গজব বর্ষণ করেছে এবং আমি সাদিয়া কে কলকাতাতেও একবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম মোটামুটি সব কিছু ঠিক ছিল নিয়ে যাব সেখানে সাদিয়ার মা আমাকে নিয়ে যেতে দেয় নাই কেন দেয় না উনি এটা নিজেই ভালো জানে আমি এখন যদি সাদিয়ার ট্রিটমেন্টও করতে করতে চাই ভালো কোনো চিকিৎসা করতে চাইলেও সাদিয়ার মা আমাকে দেয় না মানে উনি আমাকে মানা করে নিষেধ করে কেন করে আমি জানি না দিন যত যাচ্ছে আমার ভিতরে দুর্বলতা ততটাই বেড়ে যাচ্ছে আমি সাদিয়াকে কোনোভাবে আমার মন থেকে সরাইতে পারতেছি না আমি এখন কি করব আর এটার জন্য কে দায় যদি পারেন আপন ভাই আমাকে একটু বলবেন আরও অনেক কথাবার্তা আছে আমি সম্পূর্ণ কথাগুলো আপনাকে লিখে নাই সংক্ষেপ করে বলেছি যদি পারেন আমার গল্পটা আপনি প্রচার করবেন আপনি অনেক ভালো থাকবেন আর এটা আমার ফোন নাম্বার আরও কিছু জানা থাকলে এই নাম্বারে কল করবেন ভাই আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুগণ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত দিনাজপুরের ছেলে মেহেদির জীবনের এই বাস্তব গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য আমি সরি আসলে একটা ব্যাপারে যে আজকে আমার মাইক্রোফোনে মেবি কোনো প্রবলেম ছিল আমি আমার কানে নয়েস শুনতে পেয়েছি একটু ব্যাড নয়েস আই ডোন্ট আপনার পেয়েছেন কি না এরপরেও যারা কন্টিনিউ করেছেন গল্পটা তাদের কাছে আমি সত্যি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ কারণ আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন ভালোবাসেন বলিয়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আমার গল্পগুলো শোনেন বন্ধুরা মেহেদি সে আমাকে লিখেছে যে ভাই আসলে আমার কোনো অপরাধ ছিল কি না দেখেন আপনারা সবাই জানেন যে তার অপরাধ আছে কি না সে শুরু থেকে এই পর্যন্ত যা করেছে সম্পূর্ণটাই ছিল তার অপরাধ প্রথমত তার বাবার অপরাধ দ্বিতীয়ত তার অপরাধ তার বাবা রাতের অন্ধকারে একটা মেয়েকে একটা মহিলাকে বোন ডেকে তার ঘরে যায় এটা কেমন বোন আমার ঠিক বোধগম্য নাই এবং গ্রামের মানুষ ধরে যখন বিয়ে পড়ায় দেয় বিয়ে দেওয়া বিয়ে পড়ায় দেওয়ার পরও সে বলে এটা তার বোন ওর কাছে যায় না মানে মেয়ের ওই মহিলার জীবনটাকে পুরোপুরিভাবে নষ্ট করে দিল তার বাবা এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েদি কী করলো মেয়েদি সেম একই ঘটনা সাদিয়ার সাথে ঘটালো তো আমরা আমাদের জীবনে সবচেয়ে দুঃখটাকে জানেন বন্ধুরা আমরা আমাদের জীবনে সবসময় ওই জিনিসটা নিয়ে পড়ে থাকি যেটা আমরা হারিয়ে ফেলি আমি আপনাদেরকে বার 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 বলি যেটা জীবন থেকে চলে গেছে ভাই প্লিজ কষ্ট করে এটাকে ভুলার জন্য চেষ্টা করেন ওইটাকে আপনার জীবন আবার ডেকে নিয়ে আসেন না কারণ এটাকে যদি আপনি আপনার জীবনে ডেকে নিয়ে আসেন তাহলে আপনার জীবনটা কখনো ভালো হবে না খুব রিয়ার্ড আমি দেখি যে হারিয়ে ফেলা মানুষটাকে নিয়ে আসলে সুখ খুব কমই হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুঃখ পেতে হয় দেখেন মেয়েদি যদি লাস্টবারের মতো সাদিয়াকে তাবিজ তোমান করে না আনতো তাহলে এই কাজটা মেয়েদির সাথে কখনোই হতো না এবং মেয়েদি এই কাজটা করার পরিক্ষেত্রিতে সে আজকে সাড়ে চার বছরের মতো দুঃখ সাফার করতেছে এবং বাকি জীবনগুলোতেও তাকে কষ্ট পেতে হবে আমি জানি না জিন ভূত এগুলো আমি বিশ্বাস করিও না বা কোরআন আসে যেহেতু অনেকে বিশ্বাস করে বা যাই হোক আমাকেও বিশ্বাস করতে বাধ্য করি বাধ্য হই কিন্তু অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে এই যে একটা মানুষ মরে যাওয়ার পরে আবার আত্মা হয়ে আরেকটা মানুষের উপরে ভর করে এটা আমি অনেকের মুখে শুনেছিলাম বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের মানুষ এগুলোকে অনেক বিশ্বাস করে তারা ভাবে যে মানুষের পরজনম বলতে একটা কথা আছে মানে অপমৃত্যুতে যারা মারা যায় তাদের আত্মাগুলো নাকি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় যদি এরকমটাই হয়ে থাকে তাহলে হয়তো সাদের উপরে ওর হাজব্যান্ড যিনি ছিল রাসেল রাসেলের আত্মাটা হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই জন্যই হয়তো সাদিয়া এমন করে দিন কাটাচ্ছে আমি মনে করি মেহেদিবাইয়ের উচিত সাদিয়াকে আরও ভালো কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পাশক্ত নামাজ পড়িয়ে সাদিয়াকে ভালো রাখার জন্য এবং সাদিয়ার আগের যেই ছেলেটা ছিল ওই ছেলেটাও নাকি এখন অনেক বড় হয়েছে এবং তারা হচ্ছে ওই ছেলেটাও ওই শ্বশুর বাড়িতে আছে এবং ভালো আছে মানে দাদা তাদের কাছে অনেক ভালো আছে জানি না পাপ যে করবে সেটার ফল তাকে দুনিয়াতে ভোগ করতে হবে হয়তো পাপ করেছে মেহেদি বাইয়ের বাবা এবং তিনি দুজন মিলে এই পাপের ফল ভোগ করবে এবং তাদের পূর্ণ জন্ম যারা আসবে ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও পাপ করবে মনে রাখবেন পাপ বাপকেও ছাড়ে না বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনায় আজকের মতো আমি আপনি এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আপনাদের সাথে আমার অন্য দিন অন্য কারো বাস্তব জীবনে গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর হ্যাঁ সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ